Günaydın, para gündemdesiniz. Hoş geldiniz değerli izleyenler. 28 Mayıs Salı günlerden. Gelin bir bakalım günün gündemin özetine, manşetler neler? Akabinde de başlarız para günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 64. yılında sivil anayasa sempozyumunda konuştu dün. Yeni anayasa mesajını bir kez daha verdi. Dedi ki çerçevesini darbecilerin çizdiği, Dilli sorunlu mevcut anayasamıza yola devam edemeyiz dedi. Cumhurbaşkanı yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Muhalefetteki muhataplarımızın da ülkemizi darbe anayasasını mahkum ve mecbur etmekte ısrarcı olmayacaklarını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kamuoyunda çok konuşulan başıboş köpek sorununa ilişkin bir değerlendirme yaptı. Yumaklı sorunun temelinde bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen bir kişi veya kurumun olmaması yatmaktadır dedi. Kısırlaştırmanın hedefinin çok altında kaldığını da belirtti. Kuduz riskine dikkat çekti ve 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı Ortalama 250-267 binken 2023 yılında bu sayı iki katına yakın arttı 438 bine ulaştı ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Deniz Yücel'in gündeminde de başıboş köpek sorunu vardı ve dedi ki düzenlemeye ilişkin sokak hayvanları ile ilgili sorun var. Ancak sokak hayvanlarının bundan dolayı uyutulması, öldürülmesi CHP'nin sokak hayvanlarına siyasete ve devleti yönetme iddiasına aykırı dedi. Yeni müfredata ilişkinde değerlendirmeleri oldu. Pedagojik felaketlere sebep olacak model anayasamızın 42. maddesinde belirtilen Atatürk ilke ve inkılapları ve çağdaşlıktan, bilimsellikten çok uzaktır. Derhal geri çekilmelidir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkücü şehitleri anma günü nedeniyle Kızılcahamam'da ki ülkücü şehitler anıtını ziyaret etti dün. Burada bir açıklama yaptı. Ülkücü geçinen muhteristlerin kirli oyunlarını teker teker bozuyoruz dedi. Haksız iddialarda bulunanların mahkemede dinlenmesini istedi Bahçeli. Ellerinde belge bilgi varsa mahkemeye sunsunlar dedi. İsrail önceki gece Refah'ta çadır kenti vurdu. 45, en az 45 sivil hayatını kaybetti. Ee, güvenli bölge olarak adlandırılan bir çadır kentti burası Refah'ta. Diri diri yaktılar insanları çadır kentlerde. Peş peşe de açıklamalar var. Beyaz Saray diyor ki aslında çok aşina olduğumuz, tanıdık olduğumuz açıklamalar bunlar. Çünkü her seferinde aynı açıklamalar geliyor. Beyaz Saray diyor ki görüntüler yıkıcı. Ne olduğunu değerlendirmek için İsrail ordusu ve sahadaki ortaklarla çalışıyoruz diyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell saldırıyı kınadı. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının uygulanmasını gözetmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği bir sivil e, sınır misyonu kurma konusunda da uzlaştı. E, bölgeyle konuşacağız diyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in refah saldırılarının durması gerektiğini söyledi. Belçika Başbakanı da diyor ki barışı görüşmek üzere masaya oturmaya hazır ortaklara acilen ihtiyacımız var. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırının olduğu akşam İsrail Savunma Güçleri IDF'den bir açıklama gelmişti. E, i̇stihbarat temelli hassas titiz bir operasyon yaptık açıklamasıydı bu. Peki Netanyahu dün ne dedi? Trajik bir hata oldu ifadelerini kullandı. Bir yandan da dünya kamuoyu bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye soruyor. Böyleydi yurdumuzda dünyada gündem. Gelin biraz da ekonomi konuşalım. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas benimle günaydın. Günaydın. Yavuz, nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım piyasalara. E, dolar TL 32,18, Euro TL 35,02 seviyeleri yatay seyir sürer. BIST düz endeksi 10.656 puan seviyelerinde. Euro dolar paritesi 1,08 seviyelerinde. Brent petrol 83 dolar. Biraz bir yükseliş var 81'leri görmüştü. Altının 18.348 Dolar seviyelerinde ABD ham petrolü 78 dolar seviyelerinde çeyrek altına gram altına bir bakalım yaz sezonu geliyor düğünler başlıyor. 3977 lira da çeyrek altın gram altın az önce söylemiştim 2433 lira seviyelerinde. Ee, 
Bu arada yani dün akşam biz açık ve neti yaparken ya Yavuz Barlas, Yavuz Barlas çok seviyor seni izleyicilerimiz. <gülüyor> Kendi aramızda reklamda bile konuştuk. Ha, Hoş geldin tekrar. Başladık bu haftaya da seninle. Dün Abdurrahman Yıldırım'la beraberdik. Ee, seninle olmak da çok güzel. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de der ki yabancı sermaye girişleri bizim beklediğimizin de ötesinde arttı. Evet yani tabii çok yüksek bir faiz artık seviyesinde olduğumuz için. Ee, gelmesin de ne yapsın diyelim artık gelsinler tabii gelsin. buraya. Hep daha yüksek bir seviye deniyordu biliyorsun ama biz diyorduk ki yani zaten 50 çok yüksek bir seviye psikolojik olarak da. Ee, buralardan e, giriş yapıyor olması tabii sevindirici. Önemli olan tabii o yatırımcıyı e, hızlı çıkışa imkan vermeyecek şeyde tutabilmek yani. Hı hı. Ve onun devamında da daha böyle orta uzun vadeli fonları getirebilmek. Onun için de bazı enstrümanlar sunmanız gerekiyor ki hani daha uzun periyotlu yatırım yapanları da Türkiye'de tutabilirsiniz. Yoksa hani sadece e, biraz daha böyle hızlı girip çıkan e, fonlarla e, muhatap oluyorsunuz. E, yani ama biraz yolun başındayız sanırım. Daha henüz şey yani da oraya gelmedik. Bu iyi, bu iyi bir şey mi? Yani yabancı sermaye girişleri bizim beklediğimizin de ötesinde. Çünkü carry trade açısından bu carry trade olarak adlandırılan durumun yaratacağı bir risk de olabilir. Bir anda çıkar Tabii, varsa ne olur? Artık. Hazırlıklı mıydı acaba ekonomi yönetimi? <Gülüyor> Yoksa Hı-hı. beklentileri çok aşınca başka bir sıkıntıyla karşı karşıya kalır mıyız? Tatlı bir telaş alır, likiti de fazlası olur falan da denir. Yani iki tane konu var. Evet bir tanesi likitte, TL likittesini yaratacağı risk var. Ee, i̇kincisi de tabii ki aslında e, tamam kerasiyet e, ciddi bir hani risk barındırıyor içerisinde. Fakat e, geçmişle karşılaştırıldığında e, biz bu sefer döviz biriktiriyoruz. Yani rezerv biriktirmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası sıkı tutmaya çalışıyor o Önce kısmına. Önce Önceden aslında rezervimiz kuvvetli olduğuna güveniyorduk. Hmm. Ee, oysa ki şimdi rezervimizin kuvvetli olmadığını kabul ettik ve biz rezerv arttırma politikası gidiyoruz bu. Yani biz şunu yapmıyoruz. Ee, para girerken te- TL'yi serbest bırakıp e, aşağı doğru yani daha da güçlenmesini sağlamaya izin vermiyoruz. TL'yi bu sefer Merkez Bankası e, döviz alarak e, değersiz hmm. kılıyor ki böylece aslında yani yapmaya çalıştığımız e, işte o e, aşırı ne derler narkos hali ortadan olmasın diye yani ne yaptığımız bilelim diye. Nasıl bir narkos ee, hali bu yani? Bu çünkü şimdi şöyle yani Çok fazla nark- narkoza mağdur. alındığında insanlar hani hareketlerini kontrol edemez vesairedir ya. Ama burada çok ciddi bir yabancı para girdiğinde Hı-hı. de benzer likitte fazlası aslında e, bir, bir zenginleşme hissi verebilir. Ve işte Türk lirasında aşırı bir değerlenme. Oysa Hı-hı. ki bunun tek sebebi yabancının dövizine getirip Türk lirası dönmesidir. Ve Türk lirası varlığını almasıdır ama geldiği gibi çıkabilir. Bu kez ne yapıyoruz biz? E, çıkacağı kapıyı biraz sıkı tutuyoruz. Hmm. E, döviz rezervi arttırarak. Yani Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı şu an o. Yani burada e, o nedenle yani geçmişteki e, durumdan farklı olduğunu söylemeye çalışıyorum bir parça. E, ben daha güvenli bir e, yoldan gittiğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın bu anlamda. Ama tabii riskler barındırmaz mı? Barındırır. Yarın öbür gün bir ani bir durum oluştuğunda tabii Çıktılar ki bu kadar çıkabilir. Değil. Ama bu sefer farkımız ne? Eksi değil, artı da bir Aynen. rezervimiz olacak. Rezervlerimiz gidiyoruz. güçlüyken Çıkabilmeleri için var. biz döviz verebileceğiz kendilerine. Veremediğimiz zaman zaten develi oluyor para. Ama Hı. biz tamam geldin, paran da duruyor burada. Al paranı dediğimiz zaman panik olmadan çıkmana da imkan tanırız. Böyle hızlı sıcak para girişlerinde çıkışlar ortalama ne kadar sürede? Çıkmaya da bilir mi? İşte biz bakın, uzun bir süre çık, kalabilir evet, mi? Aslında sen ha, mesele tam o. Onların çıkmamasını sağlamak için attığınız adımların devamını sürdürmeniz gerekiyor işte. Bu sefer evet. sıcak para çıkarken onu şöyle düşün, akıncı gibi düşün. Hani vardır ya böyle gider Osman ordusunda akıncılar işte önce bir evet. e, şey, e, önden gidip onun gibi düşün sıcak para da böyle bir şey. Sonra daha düzenli Arkasından orada gelir. düzenli olarak düzenli gelir. Olduğunun, Sürdürülebilir Evet o büyük düzenli ordunun gelmesi e, işte beklediğimiz şey. Yani yabancı yatırımcının daha uzun bir senenin üzerinde yatırım yapan fonlarının, emeklilik fonlarının gelip Gelmez. o dövizin o yerine onu koyması. Henüz orada değil. Çünkü biz. onların getiri beklentisi böyle çok değil. Onlar hmm. emekli primlerini besliyorlar. Dolayısıyla onların beklentisi böyle 50 faiz değil, sürdürülebilir. Avrupa'da ya da Amerika'da alabilecekleri dolar bazında getirinin üstünde bir getiri. Nedir o? Mesela 7-8 diyelim işte... Hı hı. ülkesinde kendi 2-3, %3 kazanırken burada %6-7 kazandığında büyük bir getiri onun için döviz bazında. Onu sağlayabiliyorsa yeter. Yani dolar, dolar bazında ikiye katlamasına gerek yok parasını. Hı. Ama diğer fonlar öyle değil. Diğer fonlar tamamen agresif ve bir şekilde hani hızlı gir çıktan para kazanabilecek kazanma riskini alabilen, bazen de kazanamayan e, fonlar bunlar. Ama diyelim deniyor bunu. İşte belli bir paraya erişiyor, çıkıyor. 
Ee, bizim amaçlığımız o değil işte. Bizim amaçlığımız daha vardı. emeklilik fonlarının gelmesi. Bize böyle 2-3 yıl para yatıracak. Yıllık belli yani volatiliteden ziyade hmm. akıştan para kazanacak fonlar. Onu sağlayabilmek için bizim söylemlerimizi, eylemlerimizle örtüştürmemiz gerekiyor. Yapacağız, yapacağız dediklerimizi yapmamız, yapmamız gerekiyor. gerekiyor. Ve istikrarlı şekilde sürdürmemiz evet. gerekiyor. Şimdi istikrar demişken fiyat istikrarı. Ee, ekonomi koordinasyon kurulu toplandı. Ya bizim en büyük derdimiz içeride. Şimdi dışarıda tamam yabancı için hava hoş. Şey ee, tatlı bir bahar esintisi görüntü Hı. de var. Niyaza evet. girerken yine böyle güzel bir yaz havası belki. Ama içeride bizler için pek de durum öyle değil. Ve fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikası nasıl kuduruş sürecek? Enflasyonun ikinci yarısında belirgin bir gerileme bekliyoruz açıklaması yine var. Tasarruf paketine atıf var. Gıda arz güvenliği tarım ürünlerine yeterli oranı belirlenerek üretim planlaması yapılacak deniyor. Gıda enflasyonu malum. Ben geçen hafta seninle çok konuşamadık. Sen ne perşembe yayın yaptıktan sonra markete gittim. Fotoğraf çektim artık Yavuz. Çünkü her şeyin <gülüyor> Fiyatı tekrar artmış. 105 liraya aldım yoğurt 120 lira olmuş. Hı -hı. 30 liraya aldım ekmek 40 lira olmuş. Hı -hı. Süt yine bir artmış. Ne Hı -hı. oldu diyorsun yanıt yok. İçeride Hı -hı. haftalık fiyat değişiyor denir öyle mi oldu? Ee, yani haftalık bazı yerlerde günlük. Ee, günlük de değiştiren e, küçük yerler var. Hı -hı. Kendisi toplana göre. Ee, ama şunu söyleyeyim. yani Bu konuda bir disiplin e, kamu ile de sağlanamıyor. Çünkü kamu da doğru örnek olamayabiliyor. Yani Hı -hı. örneğin işte ne bileyim. Vapur atları bir zam yapıyor. E böyle şey yani e, neredeyse böyle iki katına falan çıkarıyor geçen seneden bu yana mesela. E, ne bileyim onu dönüyorsun işte, işte köprülerde yapılan zam oranlarını biliyoruz. E şimdi devlet e, baba örnek olacak ki e, çocuklar da ona göre bir şey yapsınlar. Yani e, biraz daha hani insaflı bir e, zam oranında <gülüyor> Olsun <gülüyor> olsunlar. Yani. Fakat devlet eğer e, kendi hizmetlerinde bunu öne, öne ayak olamadığı zaman o zaman işte bu malum e, özel sektörde herhangi bir şey görmüyor. Yani yüksek oranlarda zaman ve bahis görmüyor. Bu Şimdi o yüzden bak, mi oldu o, o zaman? Ben, Köprü, en son otoyolları... yapılan bence hani deniyordu ya etki etmeyecek enflasyona. O mu etki? Enflasyon etki etmesi önemli değil. Önemli olan fiyatları etki etmesi. Hayat pahalılığı böyle bir şey. Siz bak, enflasyon sepetinden çıkardığınız için artık. enflasyon etki etmeyebilir. Ya da enflasyon sepetinde onun ağırlığını çok azaltmış olduğunuz için enflasyonu az etkileyebilir rakamsız olarak. Ama bugün e, bu işi taşımacılıkla yapan herkes bunun fiyatını buraya yansıttılar. İşte o zamlar onlar. Bunlar mı o zaman? Ben kesinlikle onlar olmuş. Bak, Çünkü dolar kuru şey. oynamadı yerinden. Evet. Aksine değerlendi. E, elektrik fiyatı arttı mı? Artmadı. Artmadı. Kiralar mı arttı bir anda? Artmıştı zaten. Hayır, Hayır. artmadı. E, az önce de mi arttırdık? Yok arttırmadık. O zaman ne oldu? Su mu arttı? Hayır. Evet, ben de onu sordum. İşte, ne Hiçbir oldu? artmadı. Eğer Artan şey tek şey... Mi? Artan tek şey bu. Köprü otoyollar. Şimdi o köprü çok şey görmeyeler ama otoyollar öyle böyle değil. Bugün hadi git bakalım Osman Gazi'den hafta sonu git gel kaç para veriyorsun? Yani hmm. bak bir öyle bir hale için. geldi ki. Şimdi bir kolaylığa insanlar alıştırdıktan sonra insanlar artık o kolaylığı kullanmayı seviyorlar. Tabii. Çünkü onun alternatif yolu artık bir anda huzur e, hale geliyor. Çok daha zor hale geliyor. Maliyeti de bu sefer ne yapıyor? Herkes fiyatlarına yansıtıyor. Şimdi sütü nereden alıyoruz biz? Bursa'dan alıyoruz. Nereden alıyoruz birçok hayvan salgıdayı? Bu bölgeden, Balıkesir'den, Bursa'dan buradan neyle geliyor? Uçakla mı geliyor? Hayır. Bunların hepsi o yoldan Yavuz geçiyor. Yani. Şimdi dolayısıyla böyle o, hani... O yüzden mesela ben, 120 lira bak burada fotoğrafı tabii, var. Pat diye artar. 2 kilo yoğurt 120 lira olmuş. 105 liraydı bu geçen. Evet. Süt, günlük sütler var ya şu, bu günlük sütleri ne oluyor ben anlamıyorum. Günlük 75 süt zaten evet. Olmuş. Yani şöyle ben Diğer onları yere dolar kuruyla takip evet. ediyordum. Acaba <gülüyor> Hani dolar paritesi var mı diye bir mantığı. Yani akaryakıt gibi tıpkı. Ee, aslında akaryakıt e, bir şekilde e, işte bir e, euro işte 20 cent gibi bir rakamda aşağı yukarı fikslenmiş gibi şu an duruyor. Fakat süt öyle olmadı. <gülüyor> süt gitti neredeyse bir buçuk euronun üzerine bir 70 euro falan oldu. Bunları taşırken çıkan masraflar. Ee, işte köprüyü geçtim. Biz seninle konuşurken bu böyle çok yansımaz diyorlardı ama yansıyan yok yok. burası ben bayağı yansımış. O zaman da söylemiştim. 10 lira 10 lira Se bu nedir? Enflasyon sepetinde yansımayabilir. Oranı düşürdüğünüz için ama rafta yansır. Ben de hayat yani o şimdi hayat pahalılığı diye bir şey var. Hayat pahalılığı başka bir şey. Yani enflasyon ölçmek başka bir şey. Yani kağıt üzerinde biz şimdi rakamlar açıklandığında enflasyon aa, çok da etki etmemiş diyeceğiz. Köprü atıyorlar. Ulaştırma kalemini çok attırmamış diyeceğiz. Gıdaya bakınca. Ama mesela. buralarda göreceğiz. Bunu da hani ispatlamak çok zor ama böyle.
Nedenini anlamak evet, çok, ben çok kolay. Mesela şeyi çok merak ediyorum. Mayıs ayında genelde böyle olur. Şimdi fiyatlar turizm yerlerinde ya da turizm bölgelerindeki restoranlarda, marketlerde o türlü fiyatlar bir gözden geçiriliyor Sena. Şimdi herkes bütün elini oluşturmuş kurban bayramını bekliyor. Evet. Kurban etmek için şey, tatilciyi, tüketiciyi. <gülüyor> dokuz gün diyorlar evet. bir de kurban bayramı. Olsun, Tabii dokuz gün herhalde. olsun inşallah olur. Hani insanlar yani bir dinçe yaparlar, tatil yaparlar umarım. Ama yani şimdi inan ki gelinen fiyatlara kimse inanamayacak. Evet. Ben hani şöyle bir gözlem yapıp birkaç kişi telefonla konuştuğumda yani tatil yörelerinde özellikle bazı işlerin fiyatlarını sordum da konaklamadan şeye. Bir de şu var ne bu arada. Ne kadar e, ben sana şöyle söyleyeyim. Geçen seneye oranla bir katın üzerine arttı noktalar var. Bir kat yüzde yüzün üzeri demektir. E, bir de şu çok dikkatimi çekti. Konaklama fiyatları da e, yani Otelleri konuşuyoruz büyük otelleri ama küçük pansiyonlarda da aynı şekilde aynı derecede arttırılmış durumda. Şimdi mesela soruyorum acaba rezervasyon var mı? Ya diyorlar ki işte 9 gün tatil olursa rezervasyon artabilir. Ama geçen sene Mayıs ayında bize tele gelen telefon sayısı neredeyse sıfıra indi diyorlar. Yani bu bölgelerin hmm. çoğunda e, rezerve etmek için ya bu sene fiyatınız ne kadar olacak telefonu dahi almıyoruz diyorlar. Şimdi bu önemli bir gösterge. İnsanlar gerçekten belki de fiyat almaya korkuyor açıkçası sana söyleyeyim. E, tabii yani. yani. Mesela bir hafta kalacaksın fiyat al diyorsun Allah. E, kimsenin bir hafta kalabileceğini sanmıyorum. Yani şakalamayacak. Herkes 2-3 gün, gün böyle idare eden bir nefes alacak. E, geri kalanında da işte öyle şekilde geçirecek. Ama e, yani e, şimdi. E, o zaman bayramda sen doluluğu ne Ben bu sene özellikle yani şöyle yine biz. Belli otobanların çok dolduğunu, çok yollarda trafik olduğunu göreceğiz. Ama bizi şaşırtmasın. Biz 85 milyonluk ülkeyiz. Yani hani e, doya doya kimsenin tatile çıkabileceğini, harcama yapabileceğini, para konuşmadan e, tatilini geçirebileceğini Kesin sanmıyorum. Herkes büyük bir tartışma yaşayacak. Çünkü geçen seneden bu yana ilk kez artık hani bizim yaz tatili diye ifade ettiğimiz tatilin e, ilk versiyonunu tadacak herkes. Hani arada Dubai'ye gitmeyenler. Öyle <gülüyor> söyleyeyim. Ee, yani dolayısıyla onu ilk kez, onunla ilk kez e, test edileceği için emin ol ki bir soğuk duş etkisi evet, olacak bu yaslıcağında. Göreceğini tahmin ediyorum ben. O, çok yani böyle şöyle bayramına şey hani gidip böyle bir bakan eden varsa e, İzmir taraflarına falan. Evet. Mesela orada 90 liraydı kahve. Ben orada bir şok yaşamıştım. Ee, biraz böyle bakıyorsun. Türk 200. kahvesi mi? Evet. Çift litre kahve gibi bir şey mi? Yani. Ha, litre, litre kahve gibi. gibi. 90 lira. Yani şimdi 120 lira falan içersin. 120 lira falan olacak. Hı -hı. Aşağı kuralım. Tamam. Yani Türk kahvesi de 50, 50 lira falan olacak. 50 lira. Çok kadar bir kahve. <gülüyor> hani ne oldu dersen? Hani kahve <gülüyor> mi arttı o sırada? Artmıştı zaten. Ama ne? Artmıştı Hemen, tamam. Yani Mayıs'ta ne oluyor bir anda değil mi? Mayıs'ta bilmiyorum. ne oluyor? Bilmiyorum. Şimdi Haziran'da gör, ne göreceğiz onu da bilmiyorum. Hı. İnsanlar artık restorana girerken bu kapıda hani şeyi asacaksın, menüyü asacaksın. Herkes bir bakıyor menü asılıysa şayet. Ama artık yok, yok. o kadar... Menü falan asılı çok yerde değil. değil. Ee, bunlar ceza kesmek mümkün değil. Ee, çünkü kağıt üzerinde bir şey o. Bazı yerlerde, popüler yerlerde yan yana e, asarlar. Ama hani... 90 değil, 120 liraymış şimdi bana ayrı. İşte ben 120 lira olur dedim. 120'ymiş, <gülüyor> ben yanlış hatırlamışım. 90 lira olan... 90 ne Türk kahvesi içemezsin ya. 90 lira yani. belki kendi sütü vesairesi olmayan böyle şeydir o hani... Basic olan kahvedir. Yani ben bilmiyorum. Şimdi o zaman bu 9 gün e, ba, e, Kurban Bayramı tatilini görürsek hı hı. burada da bir e, e, köprülerin otoyolların doluluğunu göreceğiz dedi. Göreceğiz yine göreceğiz. Bunda bir sorun yok. O i̇nsanlar bunları kendi tasarruflarından harcayarak yapıyorlar. Çünkü işte bir, bir de, yani ama ne oluyor gün sonunda? E, pişman oluyorlar. Yani ciddi maliyet var katlandıkları için. E, ceplerindeki parayı belki de tasarruf edebilecekken bir kısmını Vermiş oluyorlar, Vermiş zamma oluyor. gidiyor yani. E bütün yılda çalışıyor, bayramda da. E yani bir şey sonuçta, hak ediyor da yani. evet, e, e, izin günleri belli zaten. Hani bunlar bir fırsat. Bunlar aynı zamanda bu, o bölgedeki şirket, şeyleri de e, e, arttırmak için e, bir fırsat. Ama bu sene fark şu olur. Geçen sene bunu söylüyorduk zaten. Hı hı. Yabancıların da ciddi maliyetli olduğunu veya yabancının hani daha böyle alt gelir grubuna pahalı geldiğini, bu sene yabancı açısından da orta gelir grubuna pahalı gelen bir turizm, Yerliye zaten pahalı gelen bir turizmle karşı karşıya kalacağımız için bu sene mesela beklediğimiz rekorlar konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Yani evet. turizm verilerinde biz yıl geçtiğinde çünkü önemli bir döviz kazandırıcı alan burası. Biz buralarda başka ülkelere kayıldığını göreceğiz. Kaldı ki işte zaman zaman haberini yaptık. İşte Ruslar bile 
işte yaşayan Ruslar bile ülkeyi pahalı bulup bazılarının ülkeyi terk ettiğini konuşuyorduk hatırlarsan. Burada bir orantısızlık bir e, anomali söz konusu. Ben hafta sonu böyle turistik açıdan biraz şey bir noktadaydım. Eminönü taraflarındaydım. Hatta bir izleyicilerimizle karşılaştım. Kütahya'da da çok tatlı bir hanımefendi. O da gezmeye gelmiş. Yabancılar artık eskisi gibi değil. Gerçekten Tabii. çeşit çeşit. İşte Hindistan'dan görüyorum. E, batı'dan gelen var. İtalyan'ı gördüm. E, körfez ülkelerinden Vardır, var. Ama, ama eskisi kadar dolu eller ve poşetler. Yok Yavuz yani yok, yok. o ma masalarda böyle donatılırdı falan. Onlar gay değil. gayet hesaplarını biliyorlar. Evet. Yani bir şeyleri karşılaştırmayı gayet iyi biliyorlar. Ben o yüzden hatırlarsan demiştim yani bugün Yunanistan'da e, İtalya'yı örnek gösterdim ama sonra bana bir arkadaşım Yunanistan'dan bir market fotoğrafı gönderdi. Hı hı. E, bu dün Cuma Perşembe yaptığımız konuşmanın ardından <gülüyor> e, domatesin, bir euro, domatesin bir euro olduğunu gösterdi. Bir, on, bir euro on cent, on iki cent de değil bir euro olduğunu. E, dolayısıyla Hani domates diye konuştuk o gün başka Hı -hı. konularda konuştuk ama eti de keza aynı şekilde e, ifade edenler oldu. Şimdi dolayısıyla burada böyle bir şey var yani. Onlar hani e, çarşı pazar alışverişi yapmaya gelmiyorlar belki ama e, oradaki fiyat artışını diğer tarafa da yansıttığını biliyorlar. E tabi mesela oturuyor 50 işte, euro ödüyor. Yani. Diyor ki bu ne ben de diyor, İtalya'da daha uygun bunu yiyorum daha fazla tabii, yiyorum tabii, tabii. diyorlar artık. Tabii, tabii, tabii. Hatta şöyle mesela sektör temsilcilerinden bir açıklama. Taksi İstanbul'da... bunlar yeter. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Taksiye bindikten sonra bir de insin mesela turistik bir yerde restorana girsin. <gülüyor> Şöyle yapıyorlarmış. Şaşkın şaşkın bakıyorlarmış. Evet. Öyle demiş. Kendi ülkesinde daha uyguna daha ucuza yiyip içebiliyor. Bugün Fransa'nın turistik kentini işte lüks restoranda yediğin yemeğin fiyatı Türkiye'de aynı kalitedeki, kalitedeki bir restoranın üçte biri kadar demiş. Dolayısıyla onlar da şaşırıyorlar. Evet. Şaşkın şaşkın bakıp evet. kalıyorlar evet. diyor. Öyle yani biz e, bazı konularda... E, bir şeyleri e, fiyatlarken e, biraz e, abartma hale noktasına geldik. Yani işte hep söylüyorum yani hep restoran konuşuluyor belki ama işte restoranlarda bu tip işte turistik işletmelerde hani bire iki buçuk üç e, belki e, hesabı yapılırken bugün bire beşe ulaşan hesaplar var. Bu çok ultra lüks yerlerden bahsetmiyorum. Onların müşterisi başka zaten. Yani onların parayı nereden kazandığını bilmediğimiz müşteri var. E, dolayısıyla hani normal parayı Bodrol'u kazanan insanların gittiği yerlerde hani iki buçuktur, üçtür o da işte hep denir. Yani üç, üç katsa yani biri işletmecinindir. <gülüyor> ee, hani vardır böyle biri gelmiş yemiş, biri bir şey, çocuk <gülüyor> çok yapar. Burada bir havuz varmış. Burada bir, <gülüyor> diye, burada bir kuş Kiminmiş varmış. Bu burada bir kuş varmış derlerdi ya. Şimdi burada ne oluyor? <gülüyor> ne yani oluyor? bir tanesi işçi parası, bir tanesi kira vesaire giderler. Tamam. Bir tanesi de patrona vergi dahil kalan paradır derlerdi. Yani üç Şimdi ne oldu? Şimdi bu beşe çıktı. Ben bunu söylüyorum kalan zaten. Iki, o, o iki kime gidiyor? İşte hani diyor sonra işte gökte <gülüyor> yeniyor. Hani vardı ya o çocuklar hani yapardı çocuklara. <gülüyor> yani biz bebeklere çok yaptık onu. Ee, o, hani bana hani bana derdi de işte Bugün izleyicilerimizin gidiyor. beni düzeltme günü Sayın Hanım lüks yerler değil. Normal ayranla oturduğunuz iki kişi yediniz 35 euronun altında kalkamıyorsunuz. Şimdi yani doğrudur diyorum ya şimdi şöyle doğrudur. oluyor çünkü. Ee, oradakini gören e bir dakika ben de aynı şeyi veriyorum. Niye ben bu fiyattan veriyorum'a geliyor. Ama şimdi deneme yanılmayla sonuçlanacak bunlar. E, oturduğun yerde bulaşıklayacak halin yok. Parayı ödüyorsun her nihayetinde bir şekilde. Yani. Ama nedir? E, bir daha bu sefer diyorsun ki bir daha gitmem kardeşim. Yani bu noktaya geliyor. Şimdi ama dediğim gibi 85 milyonluk bir ülkede halihazırdaki işletmeleri doyurabilecek kadar belli bir gelir grubuna sahip insanlar da var. Ama toplumun hepsinin tatil yapma hakkı ve Adaletli ve adil bir fiyatla oturma hakkı var evet. aynı zamanda. Yani ben e, senin e, servetini fonlamak sonra değilim. Yani yerine koyma Aynen. maliyeti derken de abartmamak gerekiyor bazı şeyleri. E, Çok sen, mu abartıldı? Ben işte beş kat dediğimiz o zaten. Üç kat hadi anladım beş kata geldim iş Ve bitti. bu nerede biter? Yani bu böyle gidermiş mi? Nerede biter? Nerede gittiğinde acaba ne oldu deyip menüde böyle bakıyorsun sonra hesap geliyor. Diyorsun bu enflasyonla... Ki, yok açık ayran değildi şu ayran yok diye söyleyeyim. dışarıdan 30 lira düş Hı -hı. falan yapıyorsun. Sena nerede biter biliyor musun? Eğer biz bu enflasyonu düşüremezsek öyle bir krize gireriz ki o zaman biter işte. Kimse zaten ha. çıkamaz öyle Tabii bir Tabii ki o filmin sonunu görmek istemeyiz. Yani Eğer bu konuda e, toplum olarak birlikte e, mücadele etmezsek şuna katılıyorum. Biz mi çıkardık enflasyon diyor toplum. Hayır değil tabii ki. Onun gereğini yapsınlar. Ama bugün o değil konu. Bugün eğer bu konuyla ilgili birlikte mücadele etmezsek bunun sonunda beraber e, birbirimize bakarız. Yani ne o e, şaşalı restoranlar kiralarını ödeyebilirler hı hı. ne çalışan paranı ödeyebilirler. Çünkü insanların da 
e, yani sonsuz bir limitleri yok. Yani herkes ne kadar artırır, nasılsa bu geçecek artır, diyor. Gidecek Hadi diyor ben mi? biraz daha cebimdeki yani başka bir harcama eğitim harcamasından kesip yapmaz insanlar ama hani başka bir harcamasından kesip şey ya yapıyor. Bir şey söyleyeyim çok acı ama şöyle oluyor. E, dört, e, i̇ki çocuğum var dört kişilik bir ailesin çocukları götürüyorsun hamburger yemek istediler. Onlar hamburger yiyor ortaya bir patates alıyorsun anne baba patates yiyor böyle oluyor bunlar. O, tabii ki bunu oluyor. yaptığını o söyleyenleri oluyor, de tanıyorum. Ya görüyorsun Bunları da tabii, görüyorum yani. tabii ki herkes bunu e, bir şekilde onların gönlü olsun diye bir şekilde haklı olarak onlar mahrum kalmasınlar her zaman öldür çocuklar için, bizim için ee, yani ama mesela e, bizde top, bizim toplumumuz yani böyle bir anlayış içerisinde hareket ederek gidiyor ee, bir yandan da hayatın bir, toplumun bir kesimi de yani hiç umurunda bile değil yani bazı harcamalar. Bak bir izleyici demiş ki selam sadece plastik şişe su 35 lira olduğu restoranda nasıl bir kar marjı? Yavuz Bay'in dediği gibi jipini villasını bize ödetiyorlar. Yani öyle şimdi öyle bunların hepsi böyle yani ben sana şöyle söylüyorum diyorum yani bu hani her alanda böyle yani e, birçok de, yani devletin işletme şeyinde de işte zam oranı orantısız diyorum ya bir ada vapuru bin liraya çıkar işte öbür tarafta bilmem ne bunların hepsi yani siz kamu saat teşekkür ne olarak kadar oldu? Yani burası için demiyorum ama mesela hmm. Çanakkale adalarına gittiğiniz zaman artık fiyatlar iki katına çıkmış ee, etrafında bak yani ben bunu hani Yok, e, çok uzun süredir şaşırmamıştım bin lira deyince bir şey şaşırdım bunlar ne biliyor musun <gülüyor> bak yani bunlar orantısız or- şey rakamlar sen bir adaya gidip e, git gel 2000 lira para ödüyorsan ne yani nasıl bir e, şey haline geleceksiniz? Yani nasıl bir tatil e, sunacaksınız insanlara? Daha adaya gitmeden çarpıldıktan sonra içeride başına gelebilecekleri tahmin edebiliyor musun? Edemiyor. Yani olmaz. Bunlar e, insanları hani gerçekten e, yani devletin örnek olması gerekiyor derken bir tane de bu mesela. Bir tane Bunlar de çünkü bu. kamu Ko- saat koordinasyon kurulları toplanıyor. Fiyat istikrarına vurgu sürekli yapılıyor ama bunu tam anlamıyla tesis O toplantı de. tamam Top, kamu ama kamuoyu görmek istiyor. Tabii sonuçlarını görmek ister. Görmezsen yok. Yani bir anlamı yok. Devlet A- söyler sadece eyleme dönmesi lazım dediğim oydu. Diyor. Bayram dedin ya 9 gün birçok kişi de artık hani köye memleketine gidecek belki kurban kesecek şöyle bir merak evet. eden varsa kurbanlık fiyatlarına e, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acayınca dedi ki bu yıl kurban arzında herhangi bir sıkıntı yok. Biz sabah Seval'le konuşurken yedi törümle ya bu gerçekten bu fiyatlar mı kilogram başına 150-300 lira arasında değişiyor fiyatlar ama ben daha yükseğini de gördüm Yavuz. bilmiyorum sen ne diyorsun e, kurbanlık hayvanları talep oluşunda vatandaşımızın alım gücü ve kalet kurban fiyatıyla pazardaki kurban fiyatları arasında makas etkili olacak demiş. Ama tabii bu kasap fiyatı değil biliyorsun. Yani Hı-hı. onu sen bir şekilde evet. işçiliğini sen yapıyorsun ya da birbirine yaptırıyorsun. Yani sana hani paketlemiş kıyma vermiyor. Yani 300 lira dediğimiz aslında Hı-hı. o. Ee, o fark bu, aslında bu, büyük çoğunlukta o. Bu, bu aralıkta Yoksa mı? Yoksa kıyma 600 lira yani. Minimum. Evet. Hani 550-600 lira 550 bulursan iyi. Ee, 600 600 Dolayısıyla hani o rakamlar, o rakamlar değil zaten ama sen dediğim gibi bunu zaten bir e, sevap işlemek için bunun bir kısmını dağıtıyorsun biliyorsun oranları var. Hı hı. E, bunun için de hani alıyorsun. E, bu ikisi farklı. Toptan alıyorsun yani aslında eti orada ve onun içini sen yaptırıyorsun. E, e, o yüzden hani böyle bir fark olması doğal ama insanlar e, yani bu e, bir sevabı işlemek için işte yine toplanıp bir arada alanlar var. Kimisi en azından işte belediyelerin bazı kampanyaları var biliyorsun hı hı. konserveleyip satıyorlar onu almaya tercih edenler de olabiliyor. Yani hı hı. bu konserveyle işte 10-15 bin lira para vererek yine hani bir birine bu sevabı işleyebiliyorlar. Dolayısıyla hani yani şey herkes kendi bütçesinin hesabında yapacak bunları. Yine yapılacak, Şöyle yine yapılacak, mesela, değil geçen yapılacak. Geçen yılın yani. en e, pahalı kurbanlığı 100 bin liraya satmış bir besici. Bu yıl en ucuzu 100 bin lira diye açıklama yapmış. Şimdi bakıyorum. Yani zaten, geçen senenin en ucuzu, bu, e, geçen senenin en pahalı kurbanlığı bu senenin kendi en ucuzu olmuş. Herhalde. Kendi Türkiye içerisindeki herhalde. Kendi içerisindeki herhalde. Bu muhtemel. besici böyle söylüyor. Evet, doğrudur, doğrudur. Ee, ama işte anlatsın yani neden böyle olduğunu. Ee, eğer izah edebiliyorsa kendisi, onu söylemesinde daha fayda var. Yani top, bunu insanlara anlatmanız gerekiyor. Neden bu hale geldiğini. Bütün üreticilerin her gün bu konuyla ilgili sıkıntılarını açık gönüllülükle ve şeffaf bir şekilde anlatmalarında fayda var ki anlasın herkes. Yani nasıl oldu bu iş diye. Nasıl oldu? İşte dinliyor, bekliyoruz, dinlemek istiyoruz onları. Yani çünkü ben bir kısmının gerekçelerinin hepsine katılıyorum. Ama hani yani kamu tarafında da bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar, çabalar var. 
Ama işte hep diyorum bir yılda çözülmüyor bazı şeylerde. Ee, biz hep sonucu tartışıyoruz. Üç sene sonra da aynı sonu yaşayabiliriz. Bir Böyle haber dersin. görmüştüm de onlardım. Bir buçuk, e, bir, bir, bir buçuk tonluk bir e, paşa adı verilen tosun 750 bin liradan satışa çıkarıldı diye çok konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda. E, bu arada et ve evet. süt kurumundan da bir açıklama geldi. Evet. Burada e, bazı e, etlerde salmonella çıktığına dair Yavuz. Hı hı. Biz onları piyasaya sürmeyeceğiz, imha edeceğiz diye açıklama yaptı ama dünden beri de evet. onu konuşuyor kamuoyu. Yani... Et getiriyorsunuz, salmonella çıkıyor. Yani imha edildiği söyleniyor tabii ama. Ya yok, en azından açıklandı ve biliyoruz. Hı hı. Yani dolayısıyla hı hı. hani e, bu iyi bir şey. Açıklanmamış olsa ve sonradan kamuoyu bunu ortaya çıkarsaydı, bir şey ortaya çıksaydı daha büyük tehlikeli. Daha büyük Demek şey. ki denetlenmiş, bakılmış ve imha edilince açıklanmış. Daha ne olsun? Hani sonuçta buna diyecek bir şey yok. İthal et alıyorsunuz. Bunun riskleri var bu zaten. Bu e, Ve e, işte ithal et konusunda esas bizim hani kalitmemiz lazım. Bugün dünyanın birçok ülkesinde böyle biz ita, et, etini ithal eden çok nadir yani böyle ilk onda falanız yani ilk beşteyiz hatta bu şekilde ithal eden. Doğru değil biraz yani. Biraz da in, yani in, insan açısından da biraz insanlık dışı öyle topluyorsun getiriyorsun. Onun da öyle bir top, canlı hayvan getirmenin de öyle bir şeyinde de var yani. O ya tabii telefler oluyor de, yollarda yani falan oluyor, filan. Telef oluyor nedenli sağlıklı mutlaka, kalıyor. Onların mutlaka. hepsi ayrıca bir soru işareti. Mutlaka ama biz sokak köpeği tartışıyoruz <gülüyor> hala bu ülkede. Ee, bu, çünkü <gülüyor> hani hiçbir kamu idaresi e, görevini yerine getirmediği için sonra oturup yasayla bunları itlaf Onlar edeceğiz. Nasıl? Yani e, yapması gereken yapmış. bir şey yapmadığı için. Ee, sonra <gülüyor> oylama yapıp hadi diyoruz ne yapalım, ne yapalım? bunca zaman şey. ne yaptın ha, diye ne de soruluyor ondan zaman. sonra yani bugün dediğim gibi e, herkesin gözü önünde yaşanıyor kimse sorumluluk almıyor sorumluluğu olanlar bile almıyor evet. yani bugün belediyeler oy toplamak için yani burada belediyelerin sadece kabahati yok bu artık onların boyunu aşan bir hale geldi ama zamanında Zamanında bu konulara bu bütçe ayırsalardı yeteri değil. kadar ya da buna ayrıca ayırsaydı biz bugün oturup başı boş köpek diye dünya komedi filmi oluruz yemin ederim Böyle bir yasayı konuşmazdık. Yani ülkenin... E, ama biliyorsun yani, İngiltere modelini falan gösteriyoruz. Orada modeli hep içeriyle bakıyoruz, bakıyoruz ama ya, çok başka. Bir kere İngiliz o taraflara bakmadan önce onlar gibi bir medeni seviyesine ulaşmamız lazım. Şimdi burada e, en büyük problem bir tanesi yem mesela. Yani... Kurbanlık biri, için. Yok yok Kurban ben şu an hayvanla ha, köpekler için söylüyorum. Başı boş köpekler için. Hayır Burada yetiştirme değil. problemleri ve fiyatları biliyorsun değil mi? Yani emin ol ki mama fiyatlarının ne hale geldiğini. Yani... Eskiden insanlar bu hayvanları besleyebilirlerdi. Tabii. Şimdi inan ki e, o şey kalktı e, ve hani e, aç hayvan sayısı o kadar fazla ki sonunda iş buraya geliyor. Yine evet, ekonomiden evet. patladı. Diyorlar ki bir yılda bu kadar arttı. Neden arttı acaba ya? Neden acaba arttı? Ne, neden Ekonomiden bu hayvanlar bu hale geldiler arttı? acaba? Çünkü inan ki insanlar besliyor ya da bir şekilde karınlarını doyuruyordu bunların. Evet, bir açlık alıyorum. problemimiz de var. Şimdi iki kat artıyorsa bir şey bunu herhalde gökten atmadılar değil mi? Yani birileri kalkıp da ülkeye kamyonla köpek getirmedi herhalde. Gitti yani. Heh, yani o zaman acaba ne oldu bu köpekler nasıl bu hale geldiği oturup yani biz sonucu tartışıyoruz hep veriyi son veriyi ama oturup nasıl olduğunu bunu bilebilirsek eğer bu sorunu çözeriz. Ya bunu yasayla falan çözmek de ya bana kalırsa hani dünyanın her yerine maç doluruz yani. Öyle söyleyeyim. Öyle mi olur diyorsun? Öyle olur. BBC'si işte. Oluruz oluruz. Yani BBC'nin toplu katliamı. Hayır bir de yani, yani bunu evet. Yani bu, bak bu, İsrail bir orada insanları kıtır kıtır kesiyor. Onu toplu katliam demezler buna derler. Evet babatı. Onu da söyleyeyim yani. Onu da söyleyeyim. Döneyim mi? Ee, şöyle bak mesela. E, ha bu arada bir hayvansever yazmış. Yıllardır vergi indirimi istiyoruz mamalarda. O da olmuyor diye. Evet o da çok önemli bir başlık. Tabii ki. Hiç konuşuldu konuşuldu kampanyalar yapıldı. Tabii bir olmadı. kısmı ithal. Bir takım yerliler var. Ama sonuçta inan ki bunlar problem. Yani bugün e, yazlık yerlerde mesela o kadar çok baş baş çok. köpek var. İnsanların vicdanını sorgulayabiliriz. Evet alıp bakamıyorlar atıyorlar falan. Başka bir şey. Bunu, Ateşmede bunu bizim siz... ailemiz kısırlaştırmaya kendince gücü yettiğince götürüyor. Belediye nerede? Bir aile, iki aile, üç e, aile vicdanıyla olacak işte değil o mi? O değil yani. Yani burada sonuçta bu belediyeler hani oy toplarken ki e, şatafatlı ifadelerinin hani yansımalarını buraya göstersinler. Bunu ön, e, bu, burada bu iş yani gerçekten çok medeni çözümlerle halledilebilir. Yani Avrupa'ya gitmeye çok meraklıyız. Görmeyi a ne güzel. Yollar tertemiz. Kimse yola tükürmüyor bile diyoruz. Ama gelip Türkiye'ye geldiğimizde hiç bir farkımız yok. Yani bunların hepsini yani etik anlamda, ahlaki anlamda da madem gittik gördük uygulayalım buralara değil mi? Birazcık yani herkes şunu der ya orada sokak köpeği yok herkes. Ya işte demek ki 
çözmüşler, vardır bunu çözülür. Almışlar. Avrupa demişken bir demiş ki yani her hafta dışarı çıkacağım ama yılda bir yurt dışına çıkarım. Geçen ay Bosna'daydım, Saray Bosna'daydım da bir çıkabiliyor işte. Çıkar. Her hafta ha, oraya çıkacağım, o parayı kenara koyarım diyor, yurt dışına ha. çıkarım diyor. Yani oraya çıkar ancak yoksa mesela Almanya ya da İtalya falan gidemez. Çünkü... Biz diyeceğimiz diyor geçen ay bak Saray Bosna'daydım, Mostar Köprüsü'nün dibinde içi et dolu. <gülüyor> bir de bizim artık böyle tanımlarımız var çünkü bizde et olmadığı için boşnak böyle yemiş 3 euroydu ve tam doyurucuydu diyor. Ölü Doğru. Denize 300 liraya giriyorsun. Hayvancılık konusunda çok güçlü. Cheesecake güçlüdür. 1200 lira. Bu ne? 1200 lira cheesecake olur mu? Kalkanda mücver 300 lira. Geçen gün iki İngiliz dudaklarını sırarak pahalılık konuşuyordu yazmış bir izleyicimiz de. Yani tamam onlar yani muhtemelen o İngilizler hani şey hani çok böyle şey değildir. Hani e, iş, oradaki evet. işçi sınıfının hani şeyi çalışıyordur. Onlar için bile pahalı geliyorsa ama biz onlara ucuzduk mesela. Tabii canım Şimdi onların ucuz. daha üst sınıfını getiremediğimiz için. Onlar Onlara dudak büküyorlar geliyoruz. ama turistin mesela daha iyisini getirsek bu dert olmaz belki de oraya gelemedik henüz. Ama bari hani en son şuna gelecek. Ben Bizim sana turistimiz söyleyeyim. ne kadar harcayacak? İkili fiyat olsun diyecek yani. yani. İkili nasıl yani? Hayır, ikili en son şunu diye geleceğiz artık. Ya yerliye farklı ya bankaya farklı. Yabancıya farklı. Yabancıya farklı. Yabancıya farklı. <gülüyor> <gülüyor> e, diyeceğiz en son yani o noktaya geleceğiz yani. Çünkü, Hayır, ki ben diyorum farklı, bunu. Yabancıya farklı yabancıya farklı. Bize pahalı da olabilir sonra başka bir şey dönüşebilir o bak. Böyle, <gülüyor> hani ne, ne dilediğine dikkat tabii, ederler. Tabii, tabii, böyle orantısız e, sonuçlar <gülüyor> doğru olabilir yani. Yok olmaz. E-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaşmış. En büyük pay BZ şarkı küçük ev aletlerinde. Çok fazla e, gıda ve yemek sektöründe hamburger, kebap, pizza öne çıkıyor. Bunları sipariş ediyoruz. Mobil uygulamalar biliyorsun çok arttı. Bir yani bunun ne kadar yani. bunun nominal olarak pardon yani real olarak ne kadarının gerçek artış olduğunu ölçmemiz gerekiyor. Hı. Bunu aslında bu veriyi açıklarken tabii adet bazında e, zor bunlar. Ama %115'in içinde ben emin ol %100'ü zam olduğunu düşünüyorum. Ve enflasyon. Enflasyon nedeniyle yani, böyle artıyor. Perakende şirketi eğer perakende sektörü eğer %115 e, yani de e-ticaret bu şekilde büyümüş olsaydı adet bazında e, başka bir şey olurdu. Ben bunun büyük çoğunun işte fark etmeden kampanya yapılıyormuş gibi aldığımız ama geçen seneki faturalara baktığımızda çok büyük fiyat farkı olduğunu bileceğimiz şeyler. Yani bunlar adet bazında artış değil çünkü. Bunlar Pizza ciro bazında mesela, artış. 300 liradan falan başlıyor. E tabi şimdi arttı mı şimdi? Ben bazı fazla dilim mi yedim şimdi? Bakınca. Hayır. Yani 6 dilim yedim yine. Aksine yani, <gülüyor> yani 8 6 dilim, dilim yedim. Bir de yani, yani böyle sanki ha. gitgide kendi içinde küçülüyor, tamam. küçülüyor gibi pizza evet. öyle düşünüyorum. O yüzden bu haberin... Hamburgeri bilmem nesi 300-400 lira olarak. Evet evet yani insanlar san bu haberi işte 2 dilim... Ne kadar çok harcamışız diye geldi. bakmayalım mı? Bence öyle bakmayalım değil artık. Yani. Çünkü onun içinde işte gıda e, e, ticareti var ve... Ya gıdayı bırak sanki buzdolabı, buzdolabı şey mi indirimli mi oldu sanki hayır. Hayır. hayır ya da yani tişörtü daha mı ucuz aldık hayır hepsi bunların yaşadığımız enflasyon içinde barındıran rakamdır yoksa nominal bir artış değildir öyle olsa bugün e-ticaret e, şirketlerinin genel müdürlerine madalya takarlar dünyada madalya takarlar nasıl siz bu kadar tabii tabii hepsini artık. transfer ederler bir tanesi bulamayız bir daha Bak, şey en çok ayakkabı satılmış. Şimdi bir girdim bir süredir almıyordum. Beğendiğim sürekli kullandığım bir spor ayakkabı var. Ya şu an bak bu nasıl olabiliyor ya? 2500-3000 lira görüyorum. Şu yani an işte 1500 liradan oraya geldi. Liradan Ortalama ayak, o rakamlar yani spor ayakkabısında öyle fiyatlardan buralara i̇şte geldi. En çok ayakkabı satılmış. E doğru evet, insanlar yani. orada kampanya falan. Kampanyalar hani kom oluyor bazen. Kollamaya çalışıyorlar Çektik. ama. Yine emin ol ki ucuz diye aman zamlanacak diye çocuğa ben bir büyük ayakkabı alayım falan var yani. Onu yapayım derken Tabii. falan artıyor ama o sırada zaten sen bir önceki seneki rakamı bilmediğin için zamlanmış, zamlanmış oluyorsun zamlanmış aslında. Oluyorsun. Ama dedim ki bunlar zam. Yani bunların hepsi enflasyon zamları, e, fiyat artışları. Gittik yedik içtik harcadık tam ziyade e, enflasyon. Yani 1.85 yani. trilyonun geçen sene muhtemelen aynı malı biz... 1 trilyonu aldık bu sene 1.85'in üzerine yani geçen sene 850 trilyonu milyon alırken. 1 trilyon üzerine ekledik o da enflasyon demeklendi. Tabii ki o hepimizin cebinden gitti. Cebimizden gitti. Onları yani. bankaya yatırıp para kazanacaktık aldık. belki, belki daha az aldık. <gülüyor> evet. evet daha az aldık tabii ki. Tabii ki daha az aldık. Daha az aldık. Bir, şimdi bizim bir de konut sorunumuz var ya Yavuz. Evet ya bitmeyen. Bitmez, bitmez de yani şu an. Bit, kirası ayrı konut Maalesef. almak istiyorsan şöyle başımı sokacak bir evim olsun. Hafta sonu bir arkadaşımla sohbet ederken e, e, psikolog e, toplumda bu böyle işte hani konu çalışıyorlar. Konu, Dedim konu, ki konu, insan, çok... evet artık oraya gelmişiz demektir. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki en çok toplumda ne görüyorsunuz genel evet. kaygı ansiyete ne? Dedi ki evet. bana. De gençlerin ağırlığı 
E, i̇şte bir evi ben ne kadar çalışırsam çalışayım bir ev alamayacağım. Ailemin yanında yaşıyorum ayrılamayacağım. Bir iş bulamayacağım evlenemeyeceğim. E, bir arabam olmayacak genel kaygı bu bunun yarattığı bir anksiyeti var bunu yani, yani psikolojiyi düzelterek düzeltemezsen bunu yaşam şartlarına hayat pahalılığını gidermen gerekiyor yani geleceği yok gibi görüyor evet, geleceğini zaten. görmüyor artık. işte o zaman bu anksiyete falan da öyle bir ifadeyle anlatılamaz yani, yani işte, gelecek görmüyor geleceğini e, umut yani edersin daha iyi olacağını düşünürsün onu da kaybedersen Elinde bir şey kalmaz ne zaten. Kalır elinde. <gülüyor> Maalesef. Ee, yani... Konut da onlardan biri. Yani işte diyelim ki ailenin yanından ayrılacaksın. Çık çalışıyorsun. Bir eve çıkacaksın. Kiraları görüyorsun. E bir çalışıyorsun çalışıyorsun. E şimdi para biriktiriyorsun. Bir konut alacaksın. Konut fiyatları ortada. Diyor ki şimdi Hazine ve Maliye Bakanı bizim bir projemiz var. Biz bu konut fiyatlarını düşüreceğiz. <gülüyor> Ee, biraz, biraz bize anlatır mısın? Gayrimenkul yatırım evet. fonları gayrimenkul projelerine yatırım yapacakmış. Evet. Böylece e, fiyatlar düşecek diyor. Şimdi problem... Ulaşılabilir olacak diyor. Yani şimdi şöyle e, umarım öyle olur ama buradaki ama şimdi neden, ne, neden amaçlanıyor onu önce anlatalım. Hı hı. Burada aslında inşaat sektörü bugün e, banka finansmanını uygun fi, aynen tüketici gibi onlar da aslında üretirken kaynak ucuz faizli kredi bulamıyorlar. O yüzden de e, yüksek faizli krediyle yeni konuta başlayamadıkları için ya da başlasalar bile çok maliyeti arttığı için e, bu sefer de e, son fiyat e, yine artıyor. Yani daha makette olan evin fiyatı bile çok artıyor. Orta ev yok fiyatı yüksek. Şimdi bunlar da aslında bunun çözümü olarak yani biz sadece bankaları e, bir kredi kaynağı kaynak e, noktası olarak görmeyelim. Burada e, fonlara bu imkanı tanıyalım. Fonlar da makette yatırım yapsınlar. Hı hı. Daha proje e, ortada yokken o fonlar X projesine gitsinler parayı koysunlar. Böylece inşaat firmasını e, normalde nasıl ben fonluyordum onlar fonlamış olsunlar. Onun getirisiyle de o fon artsın. Yani ben ne yapabilirim? Ben mesela o zaman işte e, daha ucuz kaynak bulduğu için inşaat hı hı. firması e, inşallah daha ucuza fiyatı mal edip piyasaya sunacak ve o da işte önümüzdeki yıl 3 sene sonra 4 sene sonra bastıyoruz yani bugün başlansa. Bugün başlansa 4 sene 5 sene sonra. Fiyatlara yansıyabilecek bir süreçten bastıyoruz şu an aslında. Yani bu yarın fiyatı düşürecek bir şey değil. Bugün Olmazdı zaten. Bugün beklemeyelim. Olmaz. Çünkü bu zaten maketteki yatırımın hızlanmasını sağlayacak. Yani inşaat patronunun zihnindeki projeyi finanse etmek için bir şey bu. Hmm. Yani ben bunu ben benim Çünkü şöyle bir arazim var. Ben buraya var. bir konut yapayım diyorum. O, o. Ama bankaya gidince bana işte bugün yüzde 65 70 ile faiz veriyorlar. Ben de acaba hani bunu nasıl daha ucuza getiririm diye faizini kaynağımı e, düşündüğü kaynağın işte e, fiyeri burası. Gayrimenkul yatırım fonları. Onlara kim para koyacak? Onlara da yarın bir gün şey çıkacak. İşte bir esnemeklikler koyacak. Ne bileyim e, yabancı fonlar da girebilirler. Kurumsal nitelik yatırımcılar da girebilir buna. Hı hı. E, buradaki getiriye ortak olmak için e, buralara paralarını koyacaklar. Onlar da projelere paralarını koyacaklar. Bu böyle bir yani koyun, yün gibi, gibi. E, sonra e, kır, kırkılacak sonra işte e, şey yapılacak. O hikayeye döner. 3-4 sene. 3-4 yani sene değil. sonra konut arz ama arttığı bu, için fiyat ama şunu söyleyeyim. düşer mi? E, evet 3-4 sene sonra göreceli olarak biz enflasyonla da mücadele ettiğimiz için bu dönemde hı hı. fiyatların artık e, algılanabilir bir seviyeye ya daha, daha böyle alınabilir bir seviyeye faizlerin düşmesiyle ulaşacağını görürüz. Ha bu arada bunu eleştirmiyorum. Buradaki bu, bu sistem iyi, zaten yani, olması gereken ha, bir şey. Bu iyi bir sistem. Bu, olması bu gerekiyor. Bu desteklenmeli yani. diyen de çok evet, var. Evet olması Mesela gerekiyor tabii ki. Anlatınca kolay geliyor. Zamanı var. Ama... Zamanı var. Yani yarın bizim ihtiyacımızı gidermez. Hı. Hani bu bir böyle hızlı bir çözüm değil. Ama zaten medeni ülkelerde var bu. Bunun zaten olması gerekir. Yani bu fonla ama şu. Denetim çok önemli burada. Çünkü bak hı hı. şimdi sen fon alıyorsun diyelim. O fonu aldın bilmiyorsun. Şimdi burada o inşaat e, kurumsal o yapının o inşaat firmasının iyi denetlemesi, hak edişlerini, sürelerini, süreçlerini takip etmesi gerekiyor ki o fonda batmasın. Fon batarsa senin paran batar çünkü. Hı. O nedenle buradaki süreçlerin, denetimlerin sıkılaştırılması da gerekir. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcıların fondan çıkış hakkı olacak Tabii. ve böylece yatırımcı mağduriyetinin de önüne geçilmiş olacak. Evet inşallah parayı verebilirlerse çünkü orada da şu yani hmm. örneğin diyor ki diyor ki ben bir hukuksal bir engelle karşılaştım diyor. İnşaat e, tam işte bir yere gelmiş. iki sene uzuyor mesela. E şimdi o durumda 
fon e, ortağı ne yapacak? Yani e, mağduriyetler de böyle böyle çıkıyor. Evet, işte eğer burada ortaya. siz e, düzenli bir düzgün bir mekanizma kuramazsanız zaten o fona para kimse koymaz. Yani iş model olarak çok güzel olur kağıt üzerinde ama hayata Uygulara geçerken sıkıntı olur. Istiyor. O nedenle denetim kısımları hukuki taraflarının çok iyi yapılması lazım. Yani böyle ince e, eleyerek yapılacak işler de e, tabii sonucu hemen vermez ama olsun artsın. Hı. Yani sadece e, inşaat yapan şirket patronları da e, kaynağı sadece bankada değil aynı zamanda buralarda da bulsunlar. E, ve onu da inşallah yansıtsınlar. Peki sana bir soru. 3-4 sene dedin ya diyelim bugünden Yok. benim hani yani işte para biriktireyim alabilirsem bir ev alırım diye böyle çeşitli işte Hı -hı. bir yatırım yapıp bir yerde paramı biriktirmeye evet. çalışıyorum. Buraya mı böyle yatırım fonlarına mı gider vatandaş böyle bir durumda? Ne gibi bir avantajı olabilir? Yok yani ben bireysel vatan yani atıncının bunu kendi kendine hani e, yani yatırım yapacağını sanmıyorum. Bunlar daha çok mesela işte bireysel emeklilik fonlarında falan olacak. Bireysel emeklilik fondaki e, şirketler işte gayrimenkul e, fona dayalı e, emeklilik fonları çıkaracaklar. Ki bazıları hı hı. bir tane benzer şeyleri var ama buna dayalı çıkaracaklar mesela. E, onların kaynakları yani sen farkında olmadan aslında alacaksın. Yani onu da söyleyelim bu arada. Yani bilsinler. Ha. Farkında olmadan alabilirsin. Tamam tercih imkanı sunuyor ama çok emin olamayabilirsin. Yani orada çok bilinçli olamayabiliyor insanlar. İsimleri farklı oluyor falan. İyi baksınlar ne aldıklarına. Dikkatli olacaklar. Ee, hani yani. Çünkü orada dengeli, yok riskli, yok böyle soyut ifadeler dengeli ne? Hani yani, neye göre dengeli falan neye gibi. Göre, hani bunların risk. altlarına bakmaları gerekiyor. Yani finansal okul yazar biraz olmaları gerekiyor. Hı. Yani oralardan daha çok kaynak bulacaktır bu fonlar. Bu tip fonlardan bankaların işte e, banka fonlarından yine yatırım fonu diye ifade ettiğimiz fonlardan Hı. kaynak bulacaklardır Hı. yine bunlar. Oralarda bulacaklardır. Ee, ama dediğim gibi yani veya işte yabancı ülkenin bir gayrimenkul fonu Türkiye'de emlak sektörünün getirisini görüyorsa, görecekse girecek. onlar girecekler. Buralara kaynak buradan gelecek. Konut arzında ciddi bir e, arz yönünü kriz kapıda açıklaması. Geodel Yönetim Kurulu Başkanı'ndan gelmiş. Diyor ki e, ya finansa erişim çok sınırlı. E, bankacılık sistemine bağlı bir gayrimenkul sektörü var. Talep canlı ama fiyatlanan arzla biz bu mevcut talebi bir türlü buluşturamıyoruz. Fiyatlanan arzı değil, fiyatı yani yüksek fiyatlı arzı. Arzı. Çünkü o ev sahipleri henüz fiyat zarar etmeyi göze almadılar. Yukarı çıkarken oh ne güzel yükseliyordu ama şu an satamayıp aşağı indirim. Çünkü tok satıcı diyebileceğimiz satıcının teriğinde çoğu. Diyor ki tamam ya ben satmak sana değilim. Masa ev orada duruyor. Hı. Yani Bu gerekirse ben, boş dursun. Boş dursun. Ee, ben niye bunu kalkıp da 3-5 eve e, vereyim? Mecbur değilse. Bir yere borcu yoksa hep bunu söylüyorum. Acil satmak zorunda Acil değilse. Acil satmak zorunda değilse. Yani başka bir konuda hızlıca almak zorunda değilse falan gibi. Yani o yüzden de maalesef bu arzın yani konut sahipliği arzının büyük bir çoğunluğu yüksek fiyat mertebesinde çakılı duruyor. Evet fiyatlar biraz düşmüş görünüyor yüzde yüz beş gibi. Yirmi beş otuz arasında deniyor. Ama bu bir köpük sadece. Yani hala şimdi yine Ancak bir dengelenme dedikleri şey görüyoruz. Talepte de problem kaynak yok. Kaynağım, benim bankada bir kaynağım var diyelim. Hı hı. Ama üstünü koyabilecek parayı bankadan almam lazım. Bankadan almaya kalktığımda e, faizi benim biriktirdiğim paradan fazla. Evet. E ben şimdi o kadar de, faiz mi ödeyeceğim? Muhtemelen ödeyebileceğimizin ha. çok çok üzerinde. O zaman diyorsun ki tamam ben biraz daha bir para betireyim de yani bu şeye benziyor. Hani havucu koşturuyorlar ama arkada koşuyor koşuyor gidiyorsun, yakalayamıyorsun. Gidiyorsun gidiyorsun türlü havucu ya. yakalayamıyorsun o tavşan olduk diyorsun. Evet biraz ona benzedi bu iş. Ee, şaka yapmayıp hadi biz ısıtsınlar bari havucu da hani e, bu oyun <gülüyor> devam etsin. Yoksa böyle hakikaten havucun bir peşinden koşarız. Bir yerde bıkacağız koşarız. koşamayacağız diyorsun. Evet, yani. <gülüyor> Peki birden fazla konutu varsa durursa dursun boş kalsın deyip evet. tok alıcıysa evet. ek vergi konuşuluyor. Seninle bunu biraz konuştuk ama çok açamadık. Ben yani açıp söylemek gerekirse. %40'lar falan. Yani Bunlar çok servet iyi. vergisine kadar gidebilecek oranlarda artışların e, sandıkta karşılığı olur. E, ben bu tip böyle e, böyle hani hiçbir yerden doğru dürüst vergi toplayamazken bunu kabaca kaba, kaba söylüyorum bazı alanlarda yani hı hı. E, kalkıp burada fiyatı düşüreceğim diye vergi koyduğunuz zaman hani bana kalırsa daha büyük bir hata yaparsınız. Ee, bunun dikkat düşünülmesi gerekiyor hesap ederken. Yani, Böyle bir şeyin hazırlığı var mı sende e, bir duyum var mı? Ben emin değilim. Ben emin değilim. Ya bu çok politik bir karar. Bu buradan toplayacağınız paranı bir kere bırakıyorum ben. Ee, burada e, bazı yapıları bozabilirsiniz. Dolayısıyla 
Hani e, ben bunun daha çok aslında yasalaşmadan toplumdaki bir hafif endişe yaratarak ya bak hani satayım bari vergi gelecek. Sınırsız vergi. Ha, eğer böyle bir şey vergi. hafif bir bir hava yaratmak için olduğunu düşünüyorum. Ha, teşvik et. Yoksa yüzde yani. kırk nedir? Yani hani evin hani yarısını alayım demek gibi bir şey değil mi o zaman? Yani ben Çok öyle anlıyorum. Daha iyi anlatsınlar. Şu an anlayamıyorum. Yani çünkü bu da kulis haberi olduğunu. olarak geziyor mesela. Buna ben doğru olduğunu bir sanmıyorum. Yalandı ama ben görmedim. Bilmiyorum. Var Yok, varsa yani bir şöyle, beni uyarır. Şimdi ben her zaman artırır. şöyle böyle bir ifadesi var Sayın Demeşim Şeyh'in. Benim ağzımdan çıkmayana inanmayın diye. Hı hı. Dolayısıyla tweet atmadığı sürece ya da bir yerde açıklama yapmadığı sürece i̇tibar ben buna gerekiyor. itibar etmiyorum henüz. Ya da üstüne değerlendirme yapmak istemiyorum. Ama yarın öbür gün böyle bir şey gelirse onun değerlendirmesini vatandaş yapar zaten. Açık söyleyeyim. Yani. Bir de şurada konuşuluyor. O yüzde kırkını ayrıca birden fazla eve olana yeni vergiler gelsin. Alım satım kira gelirlerinde muafiyet ve istisnalar kalksın. Yani belki o kadar yüksek vergiler değil mi? Böyle bir vergi birden fazla eve olana yeni vergi konusu. Çünkü bir başlıkta evi işte iki evi varsa ona göre üç evi varsa ona göre beş evi varsa ona göre vergi ödesin gibi. Evet yani bunlardan kademeli olacaktır belki ama demek istediğim şu e, yani e, Türkiye'de yatırım Evli oluyor maalesef. Yıllarca da böyledir. Keşke biz bunları fonlara aktarabilseydik. Daha fazla sermaye piyasalarında olsaydı falan da. E, hani insanlar üç tane daire almasaydı e, hayatları boyunca. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle başka bir alan hiç sunmadıktan sonra burada. On daire başka bir şey bak. On daire başka bir şey. Ama şöyle düşün. Hep şu vardır. Üç çocuğun vardır, iki çocuğun vardır. İşte hep bir, bir, birine, birine, birine bir, bir ev olsun, birine bir tane ev olsun dersin. Ya da köyde bir evim vardır ya da bir yazlığım vardır. Şimdi vardır. bunları kalkıp böyle yatırımcısıyla, rant sahibiyle karıştırmamak lazım. Yani evet. o nedenle... Nasıl çizeceksin Toplamamız o gereken yerlerden toplayalım. Hani böyle e, alanlara girdiğimiz zaman iş başka bir sonuç da doğurabilir. Yani iyi bir e, hesap yapmaları gerekiyor bunun sonucundan ne çıkacağını. Bak mesela bir izleyicimiz demiş ki ya böyle bir şey olsa bir tane evim var satarım yurt dışından alırım o zaman niye kalayım diye. Mesela yani, biri de demiş ki vergiyi konut fiyatının üstüne koyup satacaklar. Yurt dışına Olan yine fakir olacak. <gülüyor> Çıkamıyorsa alsın yurt dışına. <gülüyor> ya şunu söyleyeyim. Vergiyi konut fiyatının üstüne yani koyacaklar. 4-5 biz. saat böyle bekleyecek. İşte 4 ay vize sırası bekleyecek. Yani bugün e, ülke bu anlamda ciddi anlamda onur kırıcı bir hale gelmeye başladı. Evet. Yani bir vize e, için 4 ay sadece randevu bekliyorsunuz. Randevuya gittiğinizde de yaklaşık 4 saat evet. işlem sırası bekliyorsunuz. Bunu eğer içimize daha çok sindireceksek bilmiyorum artık. Yani ne onuru kaldı ne binlenmesi kaldı. Bak inan ki böyle deniyor ki işte yeteri kadar elemanımız yok. Paranız mı yok? Eleman alın o zaman. Yani Almanya'nın parası diyorlar. mı yok? İtalya'nın parası çok mı yok? Çok başvuruyorsunuz diyor. Ha, yok öyle bir şey. Öyle çok diyorlar. başvuruyorsunuz diye bir şey yok. Ee, Bana niye öyle diyorsun? Onları öyle diyor. Çok aynen, başvuruyor. Ortaya söylüyorum. <gülüyor> Alan alsın bunu. Bu artık onur kırıcı hale gelmeye evet. başladı. İnan ki öyle. Yok, Yazık öyle yani. Yok bir şey olur mu? Mesela en son işte e, Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Çalışıyoruz diye. Daha önce ben eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da büyük elçileri Vallahi, çağırdığını konuştum. Ben sana şöyle söyleyeyim. Vize bürolarının olduğu yani. yerleri bir anket formu i̇şte, koysunlar. Bak, i̇şte mesela bir... yurt dışından ev alırım diyen de onu söylüyor ha. zaten. Bu Golden vizalardan falan alırım. Anket ben koysunlar. Şeyinden... Memnuniyet anketi koysunlar. Neler yazıyor insanlar oraya? Bak gör. E, Bize yıllardır... toplanan yerler belli. Dört tane beş tane yer. Oralarda e, çektikleri rezillikler için bir anket e, sandığı koysunlar. Bak o sandığa neler yazıyorlar. Böyle ben bir şey yok. Bu artık yazıyor. böyle... E, yani şey Ama bize bir yani. yandan Romanya'ya işte ya da başka başka ülkelere vize muafiyeti getiriyoruz. İşte böyle yani bu, biz bu. NATO'ya aldığımız e, İsveç bizi ülkesini almıyor. Daha ne yani? Ne diyeyim bunun üzerine? Bir şey demiyorum ben. Sadece Haber bunu, Türk Kom Genel Yayınlığı'nda Yavuz Barlas'la çok verdim. iyi bir vuruşla kapattınız. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok sağ olasın. E, Yavuz Barlas'la konuştuk. E, kısa bir ara sonra devam. Devam ediyor para gündem. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez bir televizyon yayınına katıldı dün akşam. 
e, uzun da bir mülakat verdi. Müzakere yerine mücadele edilmeli mesajını bir kez daha verdi. Yeniden genel başkanlığa aday olacak mısınız? Altılı Masa döneminde ne yaşandı? Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin tutumunuz, duruşunuz nedir? Değişim mesajlarına ne diyorsunuz? Akşener'le neler yaşandı gibi pek çok soruya yanıt verdi. Dün akşamdan bu yana siyasetin bir yandan da gündemi bu. Konuklarımıza Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, bu açıklamaların zamanlamasını neden şimdi konuştu Kılıçdaroğlu bunu soracağız. Gazeteci Gürkan Zengin İstanbul Stüdyo'da benimle beraber. Günaydın, hoş Günaydın. geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, yine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu. Yaşar Hocam günaydın. Günaydın Fena Hanım, günaydın Gürkan Bey. Günaydın. günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle biraz hangisinden nereden başlayayım, nereden başlayayım diye yeniden aday olacak mı diye Kılıçdaroğlu'na sorulduğunda olacak mısınız diye. Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz dedi. Ee, yani gö aday ol gösterirlerse olur mu demek istedim anlamadım size sorarım. Altılı masa adaylık konusunda düne kadar aday ol diyenler sonra neden aday oldun dedi bana diyor. Ben adaylığımı dayatmadım ısrarlar üzerine aday oldum diyor. Ee, CHP birinci olduğu için mutluyum diyor. Umarım daha sonraki seçimlerde de bu süreçlerde de devam eder bu diyor. Ee, şöyle bakıyorum Akşener'le ilgili neden masadan kalktı, neden döndü bilmiyorum diyor. Ee, bir gün uygun ortam olursa benim kendisine ilk sorun bu olacak diyor. Zor koşullarda müda mücadele verdik diyor. Bugün için Demirtaş'ı yani yarın Demirtaş'ı ziyarete gideceğim diyor. Ama ben de şöyle diyorum Gürkan Bey. Neden Kılıçdaroğlu şimdi konuşuyor ve bu mesajlarla ne demek istiyor? Siyasetin ya da muhalefet siyasetinin aslında bir... Sorusu bu Türkiye'nin evet. gündeminde. O soru şu. Kemal Bey neyin peşinde? Sizin sorduğunuz soru da bu. Kemal Bey hakikaten neyin ne? peşinde? Yani Kemal Bey, Türk, Türk siyasetçisi hep söylüyoruz ya bırakamıyor, ayrılamıyor, siyasetten bir türlü kopamıyor, o, o hırslarının esiri oluyor. Bu, bunları konuşuyoruz. Siyasetin Bunun, giriş kapısı var, çıkış, çıkış kapısı, kapısı yok. yok. Bizzat Kılıçdaroğlu'nun Kendisi de e, söyledi. Tamam yani siyasetin içinde de kalırsınız ama bu, bu hırs, bu... Niye bunları söylüyoruz? Ya... Hakikaten 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim Kemal Bey. 13 yılda girdiği hiçbir seçimden birinci parti olarak çıkamamış bir isim. Bunun içinde gelen seçimler var, gelen seçimler var, referandumlar var. Şimdi böyle bir isim son kurultayda da yeniden aday olmak istemiş. Kurultay kabul etmemiş, gayet demokratik bir sistem, akış ve... Birinci turda daha çoğunluğu alamamış. 13 yıllık genel başkan. Birinci turda çoğunluğu alamamış ve ikinci turda da kendini zorlamaya çalışıyor. Hani ifadeyi bağışlasın adeta istiskal edilircesine ikinci turda da bir ezici çoğunlukla kaybetti. Neyse. Şimdi dünkü konuşmalara bakın niye konuşuyor? Niye? Yani bu konuşmalardan ne anlarsınız? Yani ben, ben, dönmek hala... ist... ben şöyle anlarım. Ben e, CHP genel başkanı olmak istiyorum bir kere daha bu. Ben Siyasi hala yani, var yani, istiyorum. anlarım ben hakik, ama bilmiyorum normal. Siyasi akılla, mantıkla, siyasetin bugün içine girdiği iklimle, bakın AK Parti 2024-2023 Mayıs seçimlerini kazandığında bir siyasetsizlik dönemine girmiştik aslında. Yani muhalefet çözüm üretemiyor, seçim kazanamıyor, iktidar bir çürüme halinde veya yıpranma halinde ve 5 yıl daha yönetecekler ve bir siyasetsizlik ne konuşacağız artık falan diyorduk. Bu mahalli seçimden sonra yeniden siyaset konuşmaya başladık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa AK Partili yıllarda AK Parti'nin önünde bir seçim kazandı. Kendi başarısızdır veya iktidarın başarısızlığıdır ayrı mesele ama yeni genel başkanının başkanlığında girdiği bir seçimi önde bitirdi. AK Parti tarihine de yazılacak bir hikaye. CHP tarih 1977'lerden bu yana, 70'lerden 70'lerin sonundan bu yana en yüksek oy oranı %37. İlk hı hı. defa AK Parti'nin önünde bitirilmiş bir seçim. Ya Buna bir şans vermeyecek misiniz? Özgür Özel ve kadrosu ne yapacak görmeyecek miyiz? Yani Mayıs seçimlerini iktidar kazanmadı, muhalefet kaybetti dedik. Bu mahalli seçimleri de iktidar kaybetmedi, muhalefet kazandı gibi gibi değerlendirmeler yaptık. Yani şimdi geldiğimiz noktada Kemal Bey'in konuşmalarına bakıyorum. Diyor ki ben diyor işte Meral Hanım niye ayrıldı? Ya Meral Hanım'ın masadan niye ayrıldığını bilmiyor muyuz? Allah aşkına Meral Hanım'ın... Ertesi gün yaptığı konuşmayı dinlemediniz mi? Valla ben bilmiyorum diyor ben Kemal Kılıç. Niye döndüğünü de bilmiyorum. Evet, niye dön niye, niye ayrıldığını da biliyoruz. Niye döndüğünü de biliyoruz. Hatta daha bunu sormamış ben öyle anlıyorum. Bir gün uygun ortam olursa benim ilk sorum bu. Onu da dedi. Çıkıyor. Konuşmayı dinledim baştan sonra. İki, iki defa. İki yani, defa o, mı dedi? Evet. Tam nasıl ki? yani falan. 
Sina, Ümit Özdağ ile yaptığı protokolü anlatıyor. Diyor ki işte ben de CHP adına yaptım diyor protokolü. Altılı Masa adına yapmadım. İçişleri Bakanlığı'nın, MİT Başkanlığı'nı vaat ettiği bir protokol metni var. Onu CHP adına. E oralar, oralar bizde olsaydı ona verecektim diyor. Yani akılla mantıkla izah yok. Bu parlamento artık diyor meşruiyetini kaybetmiştir. Manasına gelen ifadeler kullanıyor. Diyor ki birinci parti artık CHP'dir. Artık bu hükümet bu ülkeyi yönetemez. Seçime gidilmelidir diyor. Bu parlamento anayasa seç yapamaz diyor falan. Kurucu meclis olmalı diyor. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa ben de bu anayasa değişikliğinin anayasa, yeni anayasa yapılabileceğine inanmıyorum. Sorarsanız konuşuruz ama ya seçilmiş bir parlamento niye anayasa yapamayacakmış? Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin bütün anayasalar olağanüstü şartlarda yapılmıştır. 20'lerden beri, 20, 61, 80 hepsi darbeler sonrası veya olağanüstü dönemler, savaşların sonrası şu bu. İlk defa bir meclis, her meclis, demokratik usullerle seçilmiş her meclis, ben bu anayasayı yapıyorum derse, bu tabakatı sağlarsa, uzlaşmayı sağlarsa, bugün AK Parti ile CHP oy toplamı %70'lerin üzerinde uzlaşırlarsa ve anayasa, yeni bir anayasa üretirlerse ve bunu da referandumdan geçirirlerse niye yapmayacaklarmış? Ha ben oluru olmaz görmüyorum ama hukuken olamaz manasında yaklaşımlar. Yani hakikaten Kemal Bey yani hayret ve hayretler verici ifadeler, Meclis ancak değişiklik yapar. Parlamento yeni bir anayasa Öyle yapamaz. Diyor. Kurucu Öyle meclisler yeni anayasa. Anketler de hep birinci çıkmış. Gidin sorun bakalım Özer Sancar'a. Anketler de hep birinci mi çıkmış Kemal Bey? Özer Sancar belki 30 tane konuşmasında ya Ekrem Bey ya Ankara'da Mansur Bey aday olursa kazanma ihtimali çok daha yüksek Ekrem, Kemal Bey'e göre. Başka anket gözümüzün önünde cereyan etti her Özer olayla. Özer Sancar'ın omzuma dokunduğu %60 çıkıyoruz diye bir açıklaması vardı bana diye bir röportajını hatırlıyorum. Ya, i̇nanılmaz bir şey. Bir şey. Kemal Bey'in konuşmaları ben hayretle karşıladım. Yani e, peki buna ne diyorsunuz? Yeniden genel başkanla aday olacak mısınız? Bunu ben tam anlamadım. An, yani siz tamamını izlediğiniz için soruyorum. Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. İmaen, mealen aday olabilirim diyor. Fakat işte 500 civarında delege, ikinci turda da 500 civarında delege var ya, bir delege çoğunluğuna güveniyor. Bir de parlamentodaki bugünkü milletvekilleri, Kemal Bey tarafından belirlenmiş milletvekiller. Parlamentodaki CHP grubu Kemal Bey'e yakın, bugün itibariyle öyle. Ve delege yapısında da bir 400-500 civarında desteği var. Ama bu yeni bir genel başkan var. Ve bu genel başkan %37 ile çıkmış. Bakalım bir, bir sene sonra, önümüz 2025 senesinde bu destek devam ediyor mu görürüz. Yani bir de Kemal Bey 74 yaşında. Kusura bakmasın. Bundan sonraki seçim, bundan sonraki genel seçim 4 sene, 5 sene sonra yapılacak. Yani dedim ya, baştaki soruya dönüyorum. Kemal Bey neyin peşinde? İma ediyor, büro tutuyor, insanlarla görüşüyor, ediyor. Yapar bunu. Yani Süleyman Demirel de yaptı falan ama siyasetçimiz bizim, hep söylüyorum... Bizim siyasetçimiz torununa düşkün bir siyasetçi değil. Torun ne sevmek, torun sevmek gibi bir heyecanı, bir Ege Akdeniz kasabası veya Karadeniz'de yaylalara çıkıp dinlenmek <gülüyor> böyle duyguları yok. Yani şimdi, <gülüyor> şimdi kitap ya. okumaya başlamış. Benim anladığım o kadar da memnun kalmamış. Olmadı ki hala ben dönebilirim. Destek olursa Ben şeyi insanlar, hatırlıyorum Sayın bunlar... Kılıçdaroğlu'nun e, bu adaylık sürecinde. Ben zaten bir dönem e, kazanırsam yapacağım. Sonra torunlarımla vakit geçireceğim Hiç ifadeleri biri. Bu Kemal Bey'le sınırlı bir şey dediğin. Hiçbiri. Evet. Hiç Siyasetin genelinde yani böyle işte, bir durum var maalesef. diyorsunuz. Der ki Gülkan Zengin Yaşar Hocam. <gülüyor> Torun yani torunlara vakit geçirmektense daha çok böyle siyasete kanalize gibi geliyor bana Kılıçdaroğlu. Hedef de o. İşte 31 Mart geride kaldı ne kadar oldu? İşte Mart, Nisan, Mayıs'ın sonundayız. Ee, Haziran'a gireceğiz. Yani i̇ki ay olmuş. İki ay sonra böyle açıklamalar görüyoruz. Ama bir yandan da seçimde CHP'nin kazandığı, öne çıktığı bir yarışı gördük. Buna rağmen bu açıklamaları görüyoruz. Siz dün akşam bilmiyorum izleyebildiniz mi? İzlerken ne düşündünüz? Ya da sonra okudunuz mu? Ya da ben anlatırken ne düşündünüz? Ne düşündürdü size bu açıklamalar? Evet ben maalesef başka bir yayındaydım. Çok istediğim halde izleyemedim. Sonrasında da tamamını çok istedim ama ona da zaman bulamadım. Biraz bölük bölçük işte hı hı. sosyal medyaya yansıyan kısımlarıyla sizin aktardıklarınızla yorumlayacağım. Ee, yani evet temel soru o sevgili Gürkan'ın sorduğu ne yapmaya çalışıyor ben de onu anlamaya çalışıyorum yani bu sadece bir e, siyasi hırs yeniden aday olmak torun sevgisi yaş bütün bunlar vesaireyle yorulmuş bir karar mı başka bir şey mi başka bir seçenek olabilir mi diye şöyle bakıyorum Özgür Özel seçildikten sonra aslında Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir farklılaşma pozisyonu edinmek istediğini anlıyoruz. Yani biraz onun üzerinden pozisyon aldı. Ama bu farklılaşma daha çok 
biraz üslup, biraz dil, biraz siyaset yapma yöntemi biçimiyle farklılaştığını ama henüz e, dünyaya bakışı, Türkiye'nin meselelerine bakışı vesaire konusunda çok büyük bir netlik henüz yok. E, ama buraya da bir küçük belki e, bir uç veren açıklanmaya muhtaç bir şey de söyledi bence. Nedir yani o? Fikir anlamında. O da şu. Dedi ki biz dışarıda Türkiye'nin partisi olacağız. İçeride ana muhalefet yani dışarıda Türkiye'yi savunacağız. Şimdi bu bir farklılaşmaysa bu da... Özgür Bey'in sözü. Kemal, <gülüyor> Özgür Bey'in sözü. <gülüyor> Kemal Bey'den bir farklılaşmazsa bence çok kıymetli bir vurgu. Ve bir soru üretiyor. Yani Kemal Bey yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi öyle değildi de yeni bir şey açıklanır sonuç itibariyle. Aynı şeyi bir daha vurgulamak yerine benim yönetimde biz dışarıda Türkiye'nin partisi olacağız cümlesi kıymetlidir. Ama Kemal Bey'in Döneminde bunun olmadığı anlamına gelir. Ya da soru budur, bu sorulur. Öncesinde öyle değil miydi? Ki Özgür evet. Özel böyle bir açıklama yapıyor şimdi evet, diyorsunuz. Evet, yapıyor. Evet. Anladım. Şimdi bu, bu ayırt edici bir şey. Ama bunun tabii altının dolması gerekir. İşte bunun tezkereler süreci var. Ekonomi politik yaklaşımlar var. Bu Rifkinler'den buralara gelindi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Mavi Vatan konusunda bir yıl neler konuştuk. Milli Savunma Sanayi'ne yönelik atılan kıymetli adımlara ilişkin tuhaf yaklaşımlar, seçimlere üç gün kala Rusya'ya neredeyse cephe açan bir Kemal Kılıçdaroğlu yani şeyin Muharrem e, Bey'in kaset meselesini oraya bağlaması falan bir yıl yani çok şey var konuşulacak. E, bütün buralarda Özgür Özel'in bu Türkiye'nin partisi olacağız ya da Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız meselesini bekleyeceğiz kuşkusuz, destekliyoruz. Elbette öyle olması gerekir. PKK, FETÖ mücadelesinde, emperyalist reflekslere karşı e, Türkiye'nin bağımsızlığını savunma konusunda, iç dış politikanın bütünleşen yanlarını fark ederek burada pozisyon alma, işte Libya meselesi daha birçok şey. Bunları bekleyip göreceğiz ama böyle bir vurguyu önemsiyorum. Şimdi acaba Kemal Bey, yani Özgür Özel'in üsluptaki farklılığının verdiği bir rahatsızlıkla, yani bu da bir... Sonuçta insan olmanın refleksidir. Kendisinin pozisyonunu, bundan sonra da bu fikri farklılaşmanın da böyle biraz örtülü, biraz muhalefet ederek, yani daha doğrusu örtülü bir muhalefet ederek mevcut yönetime bunu tabii açıktan yapmıyor, destekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı diyecek elbette. Ee, bunu da baştan böyle biraz tırtıklayarak, sorgulayarak o cesaretlendirmenin önünü, yani daha doğrusu Özgür Özel'in bunun devamını getirme ihtimalinin önünü kesebilmek gibi bir bir zemini mi var? Biraz zorluyorum ama böyle bir sonuç mu var? Akıl acaba? yürütüyorum diyorsunuz. Akıl yani. yürütüyorum Akıl evet. Çünkü yani geliş biçimine bakıyoruz. Yani o Baykal sonrası dönem işte zihnime düşüyor ister istemez o Silk Route denilen strateji merkezinin simülasyonu, tuhaf simülasyonu adeta her şeyi görmüş önceden. Yani bir darbe girişimi olacak falan işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı öyle bir şey olacak ki ayrılmak zorunda kalacak falan gibi. Daha sonra o e, merkezin bağlantılarını biz biliyoruz yani bir ayağı Amerika'da olan. Neyse yani sonuç itibariyle böyle bir pozisyon mudur e, bunu da açıkçası zihnim kurcalıyor. Göreceğiz ama onun dışında sadece böyle siyasi bir hırs seçim kaybetmiş olmanın. Ee, bütün bunların sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kıpırdanmanın elde ettiği başarının kalıcılaşması bu başarıda aslında değişimse o değişim asıl ben başlattım cümlesi dün galiba bunu da söylemiş hı hı. Ee, oraya Ar- sahiplenme refleksi siz değil benim o aslında partideki başlattım. en büyük değişimi yapan lider benim bugüne kadar siyasi partilerin unuttuğu birçok insanla ben yan yana geldim Çöp toplayıcıları, apartman görevlileri, ev temizliğine giden kadınlar yanında kim vardı? Biz halkçılaştık, toplumun her kesimiyle bağda, bağlantı kurduk. Erdoğan evet. ey Kılıçdaroğlu siz Sivas'ın ötesine geçemezsiniz diyordu. Geçtik ama değişim içinde şunu söylüyor. Ben boşuna Hı-hı. demiyorum. Bunu e, Gökhan Bey siz tamamını izlediniz de burayı da yine tamam ben programdaydım dün akşam Hı-hı. o yüzden izleyemedim. Geçte çıktım. Bir, ben boşuna demiyorum hançerlendik diye diyor. Niçin böyle bir talep birdenbire patlıyor? Ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum. 
Hocam ne anladınız siz bundan bir şey anladınız? O, onun galiba ben yine misiniz? yanlış okumadıysam bunu <gülüyor> önem yani o hançerlenme meselesini daha önce genel kurul e, kongrede söylediği için ben de sık sık hatırlatıyorum. Parti içi o, değişime yani. işaret ediyor. Ee, ona ilişkin çok cümle kurardım. Dolayısıyla oraya biraz odaklandım. Soru şey galiba yani kongrede e, kaybetmiş olmasına ilişkin bir soru üzerine söyleniyor. İşte o hançerlenmede adres kimdir? Ben biraz bence Ekrem Bey'e ilişkin olduğu kanaatindeyim. E, çünkü yine bu delege isterse olurum falan ama e, sonu 61 ile olduğu için hiç unutmuyorum onu Trabzon'dan dolayı. 761 delege e, 24 saat içerisinde şeyin kaderini değiştirdi. Siz de Trabzon'la Kongreli. kodlama yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani 761 delegenin e, tamamı e, Kemal Bey'dir bizim adayımız e, imzalarında kararında sadık kalsalardı 24 saat sonra birinci turda iş bitiyordu Kemal Bey'in lehine. Dolayısıyla onun önem bölümünün 24 saat sonra niyet değiştirmesini ben bu hançerlenme meselesiyle bağlantılı hmm. görüyorum. Yani delegeyi suçlamıyor tabiatıyla ama delegenin zihnini ya da kararının çelinmesinde bir bence vurgu var. Evet. Şöyle o demiş kadar... devamını bana editörüm Seval attı. Evet. Beraber yola çıktığınız arkadaşlar birlikte mücadele ettiğiniz birlikte kavga verdiğiniz ve illa sen cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar... Dönüp tam tersini yaparlarsa evet. ne dersiniz? Ben bunu vatandaşın takdirine sunayım. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil evet. miydin diye de ekledi. Evet. Bu hançerlenme işinin bir bu boyutu var. Ee, yani evet. seçimden bir öncesi var. Seçim süreci var. Yani işte, ima ediyor ama ismini söylemiyor. Ekrem İmamoğlu'nun özgür özel olan delege desteğini veya her şekilde desteğini bir o, o hançerlenme yani meselesi hançerlenme o ima var. Yani hançerlenme Sayın Mamoğlu ile mi bağdaştırıyor? E, bir, bir, bir de ikinci boyutu var. İşte bu demin okuduğunuz yani sen cumhurbaşkanı ol diye bana ısrar eden bir sürü arkadaş vardı. Sonra e, seçimi kaybettikten sonra işte özellikle de kurultaydan sonra Özgür Özel'in yanına gittiler ve işte böyle oldu şöyle oldu keşke olmasaydı falan dediler. Ya sen deme dedi. Siyasette de bu vardır. Yani ben bunun doğru Çeşitli olduğuna da inanıyorum. Çeşitli çevreler Tabii canım yani dön, Kemal Bey'in göstermiş. etrafındadırlar. Ona aday ol diye dolduruşa getirirler. Tırnak içine alarak söylüyorum. Ondan sonra seçim kaybedilince de kurultayda da genel başkan da değişince yeni genel başkanla birlikte ya aday da yatılmasaydı iyiydi. Keşke öyle olmasaydı böyle olmasaydı diye konuşurlar. Kemal Bey de haklı olarak itiraz ediyor adam. Ya sen, sen değil miydin bana? İsim vermiyor ama sen değil miydin bana aday ol diye sığar eden. Bugün de diyorsun ki keşke aday da yatmasaydık falan. Dolayısıyla Hatta bunu da Özgür Bey'e bile bunu dahil edebiliriz. Zira Kemal Bey'in adaylığı parti meclisinden oy birliğiyle çıkmış bir adaylıktır. Yani MYK'dan parti meclisinden Özgür Bey de oradaydı falan. Dolayısıyla onu da kastettiğini sadece Ekrem Bey değil iman söylüyorum. Zaten isim vermemeye özen gösterdi. İkisi de dahil. Soruyorlar Kemal Bey diyorlar ki vefasızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz? Kamuoyunda böyle bir algı var diyor. <gülüyor> Düşünüyor belli ki. Yani kamuoyunda böyle bir algı var. Ben de yok desene. Hayır öyle bir şey yok demiyor. Belli ki o da öyle düşünüyor. Kamuoyunda böyle bir algı var diye diplomatik bir cevapla bunu teyit ediyor bana göre. Yani Peki neler neler. Yani mesela yani diyor ki ben... CHP birinci parti olmuştur. Artık öteki partinin ülkeyi yönetme hakkı yoktur. Ülke yön... ya bu mahalli seçim, bu genel seçim. Mahalli seçimde birinci parti olunduğunda genel seçim kadük mü olur? Devre dışı mı kalır? Hani böyle enteresan konuşmaları vardı hakikaten. Sizde şu izlenim mi oldu? Yani böyle Kemal Kılıçdaroğlu ama öyle ama böyle siyaset sahnesine geri dönüyor. Tabii olmuş. bir çok ama rahatsız. Ama ben de şunu anlamıyorum. Haksız, Bizim haksızlığa uğrayarak şey. kurultay kaybettiğine inanıyor. <gülüyor> Vefasızlığa uğradığına inanıyor. Haksızlığa uğradığına inanıyor. Ee, ve izlenen politikaların da doğru, bundan sonra kendisinden sonra izlenen politikaların da doğru olmadığına inanıyor. Ve e, diyor ki işte müzakere olmaz, mücadele olur diyor. Seçim olmalıdır diyor. Bu meclis anayasa yapamaz diyor. Eski konuşmaları neyse aynı konuşmaları devam ediyor. Fakat o eski konuşmalar ve eski politikalar hani var mı toplumda? 10 Mayıs'ından bıraktığı 13 yılın sonuna kadar iflas etmiş politikalar. O politikalar 26 alamadı. O 26 alamadı. Siz genel başkanlığınızı 26 alamadınız. Hiçbir seçimden birinci parti çıkamadınız. Ama şimdi birinci parti çıkmış bir CHP var. Bir yeni genel başkan var. Ve önümüzdeki 4 yılda da merkezi idareyi alma umudu 
olan bir genel başkan var. Ve bu genel başkan sizin rahleyi tedrisenizden geçmiş. Siz bunu siyasete sokmuşsunuz, grup başkan vekili yapmışsınız. Ya gurur duyun, partinize destek verin bir akil adam olarak Ankara'da. Büronuzu tutun, bilgi üretin, fikir üretin, istişare edin ki Özgür Bey de burada bu istişareyi yapmaktan imtina etmiyor sık sık fakat. Bu nedir? Bunlar son derece... Yani yıpratıcı konuşmalar, yıkıcı konuşmalar, içine girilen yeni iklimle hiç uyumlu olmayan konuşmalar ve de çok erken konuşmalar. Konuşmaların içeriği de bu şekilde yani. Ve diyor ki Meral Hanım niye kalktı masadan? Ya nasıl soruyorsunuz bunu? <gülüyor> Belli değil miydi yani? Siz 5 genel başkan Meral Hanım'a adaylığınızı, CHP genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk defa o masada dayatmadınız mı? Hanımefendi bu tepkiyle ayrılıp bir basın toplantısı yapmadı mı? Anlatmadı mı? İzah etmedi mi? Sonra niye geri döndüğünü de anlamıyorum. Niye göre dönecek? Zevahiri kurtaran bir formül ürettiniz. Hem İyi Parti tabanından hem CHP'nin trollerinden gelen büyük baskılar, hakaretler, küfürler, fücurlar üzerine baskı altına alınmış bir İyi Parti Genel Başkanı. Bir zevahiri kurtaracak formül neydi o? İşte iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Koşu yardımcısı Park olması. Onu ya? Böyle Lansiyon. döndü. Böyle, yani, <gülüyor> onu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Allah Allah. Böyle oldu. Zafer Partisi ile yaptığınız protokolü izah ediyorsunuz. Efendim işte ben Sinan Oğan'la bir görüşme yapmıştım. Onun öncesinde parti genel başkanlarında sonrasında dedim ki ben Sinan Oğan'la görüşüyorum. E oradan yola çıkarak Ümit Özdağ ile yaptığı protokolün meşruiyetini doğal ve doğru olduğunu izah etmeye çalışıyor. Ve sonra diyor ki ben masa adına yapmadım zaten o görüşmeyi. CHP adına yaptım. Peki nasıl verdiniz İçişleri Bakanlığı'nı, MİT Başkanlığı'nı? Bizde kalsaydı bu MİT Başkanlığı ile CHP, e, İç, İçişleri Bakanlığı o zaman biz bunu Zafer Partisi'ne de, yani devredecektik diyor. Akıl mantıkla bağdaşın ifadeler değil. Kemal Bey öfkeyle konuşuyor. Rahatsızlık bir vefasızlığa uğradığını düşünen bir e, eski siyasetçinin ifadeleri. Kemal Kılıçdaroğlu birkaç yayında söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde değil. Geçmişinde olan bir isimdir. Ve geçmişinde kalacak bir isimdir. Çok açık bu yani. Ama Çok dönmek açık. istediğine dair bir izlenim var. Yani. İste, i̇sterler. İsterler de oluru var mı? Sizce var mı? Yok. Yani yok. Yani yaş itibariyle yok. Geçmişteki sicili itibariyle yok. Partiyi getirdiği yer itibariyle yok. Ben her zaman söyledim. Burada da söylemekten çekinmem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmiş. Mustafa Kemal Kurucu'dur. Onu geçtik. İsmet Paşa'dan sonra. Bülent Ecevit'ten sonra. Efendim Erdal İnönü'den sonra. Kimi sayarsanız Murat Karayalçın'la. Kim kimi sayarsanız sayın. En sıkıntılı, en e, kötü genel başkandı. CHP'nin 13 yıl. Kayıp yıllarıdır. Böyle değişimi tetikledim de Kemal Bey'in yaptığı tek şey CHP'nin Baykallı yıllarında bir darbeci darbeleri destekleyen efendim yüksek yargı darbesi olabilir, askeri darbe olabilir. As oyunu, siyaset oyununu askerlerle oynayan bir Deniz Baykal politikaları vardı. Kemal Bey bunu yapmamıştır. Siyaset siciline bu olumsuz bir leke olarak girmez. Bunu yapmadı. Ve bazı konularda ılımlı yaklaşımlar da sergiledi. Bu da doğrudur. Ama bunlar da kusura bakmasın eklektik kaldı. Yani darbecilik meselesini bırakıyorum orada samimiydi. Ama ötekiler eklektik kaldı. Yani biz CHP'yi ne diyebiliriz? CHP yani yıllarca büyük kurultaylar yapar, günler süren kurultaylar yapar, arama toplantıları yapar, üniversiteleri toplar, gecelerce günlerce tartışırlar, programlar yazarlar, onların üzerine metin, kelimeler üzerine kavgalar ederler ve politikalar üretirler. Liderlik de böyle doğuyor, parti müzakere süreçleri böyle yürüyor. Böyle görmedik biz yani. Kemal Bey geldi, yürüdü gitti. Yani bir parti, sonuçlar, vahim. Yani organik değişimler olmadı. Bülent Ecevit'e lider yapan neydi? Yani o etrafına kurduğu kadrolar, ortanın solu yaklaşımı, bir sabah uyandım, ortanın solu diye bir yaklaşım sergiliyoruz diye ortaya çıkmış şeyler değil. Ama Kemal Bey bir sabah kalktı, mutfakta karar verdim. Bu başörtüsü meselesini e, engeli olmaktan çıkartalım siyasetin Hı. önünde dedi. Peki, karşı taraftan o zaman bunu anayasayla yapalım diye bir öneri geldi an, öneri çöktü. Ya yasayla yapalım, anayasayla yapalım. Yapın, madem bunu... Evet, bir sorun olarak ortadan kaldırıyorsun. Neyle yapılacağını ne önemi var? Hadi bakalım samimi isen arkasında. Niye? Çünkü arkasında bunun günlerce haftalarca süren tartışmalar yoktu. Yani parti meclisinden şuradan buradan çıkmış bir karar değildi. Mutfaktan çıkmış bir karardı. Kemal bir mutfağında bir gece düşünüp çıkarttığı bir karardı. Ve gol olarak kendi hanesine yazılmış bir iş. Yani neyse bunun gibi bir sürü, bir sürü olaylar şey. yaşadık. Yani. Kemal Bey devri kapanmış bir devirdir. Özgür Bey'e destek olması beklenirken şu yaptığı açıklamalar siyaseten büyük talihsizlik bence. Yaşar Hocam, bir kapanmış bir devirdir der Gürkan Zengin. Katılır mısınız? Ama bir yandan da size daha genel bir soru soracağım. Gençlerle de çok iç içesiniz biliyorum. Ee, yani biz de bu toplumun bireyler üzerinden değil de belki biraz da genele baktığımızda da benzeri bir durum var. Ekonomi örgütlerinden meslek örgütlerine, 
25 yıl, 30 yıl bir böyle gençlere devretmeme kaygısı güden bir toplum muyuz biz? Yani maalesef genel olarak böyle bir durum var. Evet görüntü bu. Ama yani siyasi parti liderliği, genel başkanlığı e, yani değişik bir mekanizma ile işliyor. Partisinin başarısı için kuşkusuz uğraşıyordur ama kendi kişisel başarısı ve kendi konumunu da hesap etmeden bazen onun da önüne geçerek mutlak surette e, bir bu konudaki tutuculukla da devam ediyor. Yani yeni genel başkanların e, gençlerden onların e, bir anlamda üretilmesi, kazanılması, desteklenmesi neredeyse hiç yok böyle bir örnek. Yani e, hani vardır ya biz öyleyiz. Yani akademiyada biz fidanlık görürüz sonuçta. E, akademi dünyasına ilk adım atanları. Bir usta çırak ilişkisiyle gelişir. Çırak ustayı gelip geçer. Sonuçta bu bir ekolleşmedir. Bilim böyle ilerler. Ee, ve sonuç itibariyle e, o yetiştirilmiş insan kaynağı çok kıymetlidir. Siyaset bunun yerine daha çok bunu öğüten bir yanı var. Yani genel başkana e, bir tehdit mi oluşturuyor? E, parlak zekasıyla, fikri derinliğiyle, kucaklayıcılığıyla, hitabet gücüyle. Hangi genel başkan onu e, eliyle tutup e, çok kıymetlisin. Bu parti içinde, ülke içinde. Dolayısıyla şimdi olmasa bile yarın sensin aslında en kuvvetli aday. Daha fazla sana alan açmalıyım. Delegeme, seçmenime daha fazla tanınmalısın. E, demokratik olarak e, senin o seçilme sürecinin başka bir arızaya e, kurban gitmemesi için demokrasi dışı ben buna kol, kol kanat gererim. Böyle örnekler çok az. Yani bu da tabii kurumsallaşamamanın getirdiği bir şey. Siyaset kurumsallaşamıyor maalesef ve siyasi partiler eliyle bunun önü açılmalı. Bir yanıyla bu. Tabii Kemal Bey daha özgün bir örnek. Yani gerçekten demokratik ülkelerde çok azdır. 13-14 yüz yani sayıyı da yanlış söylemek istemem ama seçim kaybedip ama koltuğu kaybetmeme başarısı kendince çok kıymetli bir başarı. Ama ilk defa işte bir kongrede üstelik yine aday oldu ve kaybetti. Ben buradan sonuçlar çıkartmak yerine dünkü yayından en azından bana yansıyan ya da benim takip ettiklerimden öyle anlaşılıyor ki buradan herhangi bir kendince çok kuvvetli bir öz eleştiri mekanizmasını geliştirmediği çok açık. Ama yani o yeniden aday olur musunuz sorusuna bence aday olurum dedi. Hmm. Bence net. Yani o yani yanıt delege. o yanıta çıkıyor diyorsunuz. Tabii tabii çok açık yani delege isterse hep öyle olmuştur. Bir de ilginç bir cümle daha sonra bir sözcük kullandı orada. Cumhur, şeyin Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı seçimi dedi ya da genel başkanlığın kazanılması konjonktürel evet. dedi. Bu ilginç. Konjonktürel. Yani bir anlamda zihni deki şeyi de ifade ediyor. Yani şartlara göre, duruma göredir hep genel başkanlık Cumhuriyet Halk Partisi'nde demeye geliyor. Konjektürelin kelime muayenesi bu. Başka bir şey imade etmiyorsa. Bu da ilginç değil mi? Tam, hocam bir tam cümleyi tekrar söyler misiniz? Orada şu konuşmayı evet. dinlediğim için o CHP genel başkanı olmak öyle kolay bir şey değildir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Hı. Tesadüflerin eseri olarak CHP Genel Başkanı olamazsınız demeye çalışıyor. Güzel, tamam. Ve orada kullandığı ifade, e, hoca biraz da psikolojik e, gönderme yaparak e, Yaşar Hoca evet. anlatmaya çalışıyor. Yani bu biraz o istedi diye, bu istedi diye değil de diyor, konjonktüreldir. Yani şunu hmm. anlatma, aslında kastettiği, yani bütün partililerin, işte bunun bir altyapısı vardır, partililerin güvenini kazanmış olmanız gerekir, delegenin güvenini kazanmış olmanız gerekir. İşte şartların uygun olması gerekir filan gibi, sizin hazırlığınızın olması gerekir gibi bunlar kendi ifadeleri değil ama mealen anlatmaya çalıştığı şey bu. O arada işte bunları konjonktürel kelimesiyle hmm. ifade etti. Genel başkan olabilmek konjonktürel bir şeydi. Yani bu ortamların sonucu olarak olur der. Ama hocanın da kastı tabii biraz e, Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan götürülüş, ayrılış süreci 
Ne atıf komplo, yapıyorsunuz siz Komplo hocam? üzerinden olduğu için onun yerine gelen genel başkanın da hani bir, bir konjonktürün sonucu olarak bir takım hı hı. karanlık ellerle getirilmiş olma ihtimalinden herhalde ondan bahsediyor hoca. Onu kastediyor. Evet. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Bilmiyorum burada, burada sorunuz var mı? Ee, Bu, çok kısa bir reklama gideceğim. Söyleyeyim yapıcı konuşmalar da değil. Edeceğiz. Bak şey diyor. Bu demin sözünü ettiğim hikayede Sami Selçuk'un, Galatasaray Başkanlığı'nı yapmış Sami Bey, liberal bir hukukçudur. Sami Bey'in nerede yazdığını bilmiyorum onu da söylemedi ama Sami Bey'in bir yazısına istinaden diyor ki CHP bugün birinci parti oldu ya genel seçimde evet artık öteki partinin ülkeyi yönetme hakkı yoktur diyor. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Sami Selçuk bunu anlattı diyor. Şimdi bu Sabih Kanadoğlu bana şunu hatırlattı yani Sabih Kanadoğlu 367 krizi yaşandı bu ülkede 2007 senesinde. Sabih Kanadoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir yazısı o karar süreçlerine o gayri meşru, gayri ahlaki, siyaseti kilitleyen, Türkiye'yi kilitleyen süreçlere zemin teşkil etmişti. Oradan yürüyerek, vesayet, askeri vesayet, yüksek yargı vesayeti de hakimdi. Oradan yürüyerek o yazıdan meşruiyet alarak bir takım işler yapıldı. Ve Türkiye çok zaman kaybetti, zemin kaybetti. Esasen muhalefetin bütün kayıpları da orada başladı. Şimdi burada da bir meş- meşruiyet tartışması başlatmış oluyor Kemal Bey. Diyor ki bu partinin AK Parti'nin bugün Türkiye yönetme hakkı yoktur. Niye? E çünkü genel seçim CHP birinci parti. O acaba bahsettiği yazı şimdi bakıyorum bir yandan bir yani Türkiye azınlık tarafından yönetim beklediği gibi yani. böyle bir bu... yazısı var. Birazdan konuşuruz. Yaşar Hocam bunu da size sorarım. Yani böyle bir meşruiyet mi sorunu mu evet. var Olur. acaba nedir Olur. bu demek ne demektir diye. Ama bir kısacık Olur. reklamım varmış onu bir gidelim gelelim. Devam ediyor para gündem. Ee, biz de siyasetteki başlıkları tartışmaya devam ediyorduk. Yaşar Hocam, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki röportajından konuşuyorduk. Bir böyle ara vermek zorunda kaldım. Biraz da uzun bir ara oldu. Kusura bakmayın. E, ne mesaj verdi, ne, nasıl yorumladınız, hangi başlıkları çıkardınız? Buyurunuz toparlamanız için sizdeyim. Hocam zannederim ses kapalı. Açabilirseniz sevinirim. Uzun ara verince Çok böyle sorunuzu olabiliyor. duydum ben evet kapalıydı mikrofon. Ee, yani siyasetten ama daha çok Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı <gülüyor> koltuğundan pek kop- kopmak istemiyor. Bunu tam içine sindirebilmiş değil çok açık. Yani ona sorulan o tekrar Genel Başkan olur musunuz sorusuna işte delege üzerinden dolaylı cevap verdi ama bence e, tekrar olurum diyor. Yani sevgili Gürkan e, Bey'in ifade ettiği o yaş vesaire torun sevgisi bütün bunlar zihninde yok. Yani onları hiç e, öncelemediği çok açık. E, bir başka şey, ben bu fikri zeminde de hani başta söylediğim e, zihnimi kurcalayan e, ve Özgür Özel'in bu farklılaşma çabasının ki hani bu normalleşme cümlesiyle de aslında Özgür Özel e, değişimin e, bir parçası neyin değiştiği sorusunun bir karşılığı olarak e, bence konumlandırdı. Ama bu tabii e, içi dolmadıkça hangi zeminde o Türkiye Partisi olmanın öneminin ortaya konmadıkça Kemal Bey'den ayrışması kolay olmaz. Ama zannediyorum Kemal Bey'in de yani bir anda o röportajda Demirtaş ziyaretinden söz edip orada bazı hüküm cümleleri kurdu. Yani onun için tutuklu olduğunu e, öteden beri aslında var olan görüşünü daha da böyle üst perdeden vurguladı. Yani onun için e, öyle anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminin de bu HDP dem ilişkisinden kopmaması yönünde de bir pozisyon bence bu. Yani burada da bir göndermede bulunuyor. Ben orada bir yarış içindeler zaten. Bugün, yani bunu hiç bugün sorgul- ziyaret edeceğini de söyledi. Evet, evet. Yani bunu hiç sorgulamadan etmeden o ilişki biçimini e, Demirtaş e, objesi ya da simgesi ayrı bir şeydir kuşkusuz ama onun bütünü içerisindeki yaklaşımı önüne geçen yani EDP dem ilişkisi onu hiç sorgulamadan işte PKK yapısından kopmayan bir siyasi uzantı çizgisinden kopmayan bir yapıyla kol kola girmenin birlikte devam etmenin aslında pozisyonunu Kemal Bey yine hatırlatmış oluyor bence. Özgür Özel'in bence ayırt edici özelliği olacak. Ben normalleşme meselesini burada görüyorum. Az önce Sayın Devlet Bahçeli de ona değindi. Yani öteden beri söylediğim şey çok açık. Bu işi 
siyasi parti gibi davranması e, e, gerekiyorsa elbette birlikte olursunuz. Tıpkı sizin gibi Türkiye'nin partisi olacağız e, dışarıda dediği gibi HDP'nin de yüzünü Türkiye'ye dönerek PKK anatomisinden koparak e, bir pozisyon alması durumunda CHP'nin de elbette tabiatıyla ittifak yapması tartışacak bir şey değildir en azından kendi zaviyemden. Dolayısıyla yani Kemal Bey'in buraya da bir e, göndermede bulunduğunu görüyorum. Bu meşruiyet meselesinde tamamen ben de e, sevgili Gürkan gibi düşünüyorum. Yani bu aslında biraz Kemal Bey'in e, hiç şaşırtıcı olmayan her seçim kaybettikten sonra her seçimin sonucunu bir meşruiyet tartışmasını açıp meşru kabul etmemesine de bağlıyorum. O alışkanlığı devam ediyor. Daha önce de yaptı bunu. Yani, Hocam atıf yaptığı şey, Sami Selçuk'un yazısını ben arada buldum. Türkiye Öyle azınlık mi? tarafından yönetilmektedir başlıklı bir yazı. Karar gazetesinde bir makale. Yerel seçim bir güven oylaması niteliğindedir öyle söylüyor. Milli iradeye saygı duyarak azınlıkta kalan part, iktidarın çekilmesi gerektiği e, ifadesi var Sami Selçuk, Profesör Doktor Sami Selçuk. E, bir yandan da 31 Mart tar- e, 2024 tarihinden bu yana Türkiye azınlık tarafından ve de ne yazık ki antidemokratik olarak yönetilmektedir deyip Ecevit'in ara seçimden sonra 5 milletvekilini e, Adalet Partisi'ne kaybettikten sonra çekiliyor oluşu. Bu millet bana olan güvenini geri çekmiştir diyerek istifasına atıf yapıyor. Evet Sami Bey burada hukuki kimliğiyle değil, hukukçu kimliğiyle değil siyaset e, yazısı yazmış. Kendi siyasi görüşünü paylaşmış. E, dolayısıyla bunun e, böyle objektif bir yanının olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki e, geçmişle bugün arasında kıyaslama yaparken bir hukukçu titizliğiyle yönetim değişikliğinin, hükümet modelinin değiştiğini de hatırlaması gerekir. Sonuçta seçim e, yenileme denilen bir bu mevcut sistemde ee, erken seçim e, başlığı ortadan kalkmış. Seçim yenileme gibi bir seçenek sadece korunmuştur. Onun da ne kadar zorlu e, olduğu 360'la ortadadır. Kaldı ki e, tamamen e, kurduğu cümle e, siyasi bir e, duruşunu, anlayışını ortaya koyan bir cümledir. Böyle bir e, genelleme yapılamaz. Yani ara seçim, şey, genel seçimle yerel seçim arasındaki farklılığı ee, ve yani bu konuda bir adeta e, bir e, hüküm, e, bir hukuki hüküm, bir politik hüküm olmazsa olmaz, kaçılmaz bir durumdur gibi e, sunulması mümkün değil kuşkusuz. Kaldı ki 9 ay önce e, kazanılmış bir seçim bu. Yani 9 ay sonra ortaya çıkan sonucun e, yani seçime katılım oranının düşmesi... AK Parti'nin 6 milyon civarında bir oy kaybedip Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece 1 milyon artı bir oy edilmiş olması, onun bir kısmının yeni genç seçmenden geleceği gerçeği, geldiği gerçeği, 6 milyonun hadi bir kısmının yeniden refaha gittiği hesaplanacak olursa gerisinin büyük ölçüdeki rakam bunu doğruluyor. Neredeyse %9 oranında bir Mayıs seçimine göre sandığa gitmeme oranının ortaya çıktığını, bunun büyük ölçüde AK Parti'nin seçmeni olduğu, Dolayısıyla bunun bir anlamda e, bunu Özgür Sayın Özgür Özel de aslında çok iyi anlamış durumda. Bu e, bir hani konjonktürel kavramına değindik. Bunun bir konjonktürel oy değişimi olduğunu, duruma göre yeniden değişebileceğini çok iyi fark ettiğini, e, elde ettiği başarıyı kalıcılaştırmak için yerel seçim sonucunun belediyelerdeki başarıyla ilişkilendirerek yayınladığı genelgelerle, sürekli telkinlerle, bunu e, ifade ettiği çok açık. Yani Kemal Bey e, burada Sami Bey'in politik görüşüyle yakınlaşmış olabilir ama bence Özgür Özel öyle değil. Özgür Özel çok rasyonel bir şekilde seçim sonucunu bence iyi doğru değerlendirmiştir. O titizlikle de bundan sonra onun kalıcılaşması için de bir politik çıkış içerisindedir. E, bu yönüyle de Kemal Bey yine e, o eski pozisyonundadır. Aynı üslup, aynı dil, aynı politik e, yorumlama e, duruşunu sergiliyor. Bu da bence çok gerçeklerle de örtüşmüyor. Onu da söylemeliyim. Teşekkür ederim. Hem bu e, atıfa e, hem de e, Demirtaş'ı olan ziyarete ne diyorsunuz? Şöyle söylüyor e, Kemal Kılıçdaroğlu. Selahattin Bey'in bugün içeride olması bir hukuk faciasıdır. Erdoğan özellikle onu içeride tutuyor. Ben seni başkan yaptırmayacağım dediği için e, 
ve yarın Demirtaş'ı ziyaret edeceğim diyor dün gece. Bu yüzden mi içeride Demirtaş? Ben seni başkan yaptırmayacağım dediği için içeride der Kılıçdaroğlu ve bugün de bir ziyaret olacak. Bu kadar e, çok fazla boyutu olan bir mesele ki bu Demirtaş'ın içeride olması. Bir taraftan Kobani olayları böyle anlamsız, içi boş e, işler değildi. Kobani olaylarının hem iç siyaset hem dış siyaset ki iç içe geçmiş e, boyutları olan bir şeydi. Suriye'de olan bir olay Suriye'de PKK'nın, PYG'nin, PYD'nin ya da YPG'nin alan hakimiyeti sağlamasına dönük bir faaliyete Türkiye'den, tabi IŞİD'le PKK'nın savaştığı bir ortamda, YPG'nin savaştığı bir ortamda Türkiye'den destek verilmiyor, verilsin diye. Yani Suriye alanının bir meselesine Türkiye'nin içinden hareket yapılsın, hamle yapılsın diye bir kışkırtma operasyonuydu. Ve çok sayıda insan öldü, yaralılar oldu, camlar çerçeveler indirdi. Türkiye'nin 35 vilayetinde vukuatlar oldu. Türkiye'nin içi karıştı, sokakları karıştırıldı. Neden? Suriye'de bir şey oluyor, oraya şöyle değil de böyle müdahale edilsin şeklinde. Şimdi bu Kürt siyasi partilerinin 90'daki HEP'ten başlayarak gelen unsurları, HEP'ler, DEP'ler, EDP'ler, işte en son gelen DEM, bunların hepsi PKK ile irtibatlı organizmalar. E, yasal olarak parlamentoda bulunuyor olabilirler ama siyasi meşruiyetleri tartışmalıdır. Siyasi meşruiyetleri bir terör örgütüyle kurdukları ilişki sebebiyle yoktur esasen. Yasaldır ama meşru değildir. Parlamento buna müsaade ediyor. Türk Devlet Sistemi buna müsaade ediyor. Bunlar tartışmalı konular. Kobani meseleleri dolayısıyla içeri alınmıştır Selahattin Demirtaş. Ee, o dönemde yaptığı açıklamalar, attığı tweetler, sergilediği tavırlar, PKK ile doğrudan dolaylı bağlar, bağlantıları meseleleri. Fakat şimdi çok düzgün hukuka, hukuk devletine uygun zamanlamasıyla, içeriğiyle bir yargılama yapıldığını söylemeyiz. Ben buna inanmıyorum. Türkiye'deki hukuk sisteminin ne halde olduğunu biliyoruz. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Güç merkezlerinin kontrolünde bir yargı. Tıpkı bizim medyada olduğu gibi Türkiye'nin tarihinde ne medyanın ne yargının tam bağımsız olduğu, bağımsız olduğu bir dönem olmamıştır. Bu süreçte de mesela Öcalan'ın heykeline dikeceğim gibi bir ifadeyi kullandığınız zaman bu terör örgütünü övmedir. Örgüt liderinin heykelini dikeceğiz, dikeceğim, dikilecek denildiği zaman bu terör örgütünü övmedir. Söylendiği an savcılar harekete geçer, gereğini yaparlar ama Türkiye'de her şey konjonktür demişti ya, konjonktür. Burada da. Burada da konjonktür. Bu söz 2012'de söylendi ama davası 2020'de açılıyor mesela. Şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Yani o iklimde, o konjonktürde şurada şöyle bir açılım yapılıyor diye apaçık suç olan unsurları cezalandırmayacaksın. Aradan bir yıl geçecek, üç yıl geçecek, beş yıl geçecek. Ondan sonra başka bir iklimde cezalandırmalara gireceksin. Haklıyken haksız, haksızken haklı duruma düşüreceksin aktörleri. Dolayısıyla hem eleştirenler bu anlamda haklı hem de e, yok işte bu işte Kemal Bey'in söylediği e, aman işte bu neden dışarıda yatıyor, niye öyle oldu, niye böyle oldu? Hayır o kadar basit değil. Bir şeyler yaşadı bu memleket. O kadar insan öldü. Sokaklar hareketlendirildiği için öldü. Linç olayları oldu. 35 şehirde sokaklar bir ne diyelim muazzam bir terör iklimi yaratıldı. Niye? Suriye'de bir şey oluyor diye. Ha, o zaman Suriye'de olay oluyor diye bu içeri Türkiye'nin sokaklarını karıştırıyorsanız o zaman bütün resmi birlikte bakmak zorundadır. Devlet, millet, hukuk hep birlikte değerlendirildi. Ortaya çıkan cinayetler var, yaralamalar var. Yani tabii ki Selahattin Demirtaş bil fiil kalkıp o insanları öldürmedi, vurmadı, kırmadı. Bil fiil içinde olmadı ama o, o, o, o açıklamalar, o örgütle olan doğrudan dolaylı bağlantıların sonucu olarak yapılan sokakları hareketlendirme meselesinin bir suç boyutu yok mu diyorsunuz yani? Veya o verilen demeçlerin filan. Dolayısıyla e, seni başkan yaptırmayacağız dedi diye 8 senedir içeride mi duruyor yani şimdi bu? Bu mu? Sadece bu mu? Değil ama Türkiye'nin de hukuku, hukuka uygun yargılamalar yaptığını da kimse söyleyemez. Söylese de inandırıcılığı yok yani bunları da biliyoruz. Bir taraftan da bakmak lazım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Gürkan Zengin, Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu. Çok sağ olunuz bugün bana eşlik ettiğiniz için para gündemde. Ee, biz böyle biraz erken noktalıyoruz bu haftalarda. Avrupa Şampiyonası var. HT Spor'da Sine Çakır sizinle beraber olacak. Birazdan e, ben Sena Alkan Efendim. Para gündemde. Randevumuz yarın 9'da bekliyoruz. Hoşçakalın.